Karibu msikilizaji katika simulizi inayokwenda kwa jina la Naomba unisamehe kwa kukuoa mke wangu. Naomba unisamehe kwa kukuoa mke wangu. Kwa nini nisikupeleke hospitali? Hivi unaona jinsi alivyokumiza? I say, haya si mapenzi. Nenda hospitali ndugu yangu. George alimwambia Ana, ilikuwa ni usiku. George ndio alikuwa anajiandaa kulala. Ana alimpigia simu huku akilia. Alikuwa kaenda kumuona Kelvin, mchumba wake ambaye ndio kwanza alikuwa katoka kujitambulisha kwao na kumtolea mahali. Wakati Ana anaenda kwa Kelvin, ilikuwa ni kwenye saa kumi na mbili jioni. Walikuwa wako vizuri kabisa alienda na kumsaidia mpenzi wake kufua. Alikuwa mpaka kwenye saa mbili usiku hivi. Baada hapo alifanya ustafi wa nyumbani na kumpikia chakula. Baada kumaliza kupika hata kabla ya kula Kelvin alimwambia mpenzi wake aondoke. Nataka uondoke. Mimi nataka kuamka mapema. Hivyo ondoka. Nita kutafuta kesho. Kelvin aliongea kama anamkalipia mpenzi wake. Dakika mbili nyuma walikuwa vizuri tu. Ana ndio alikuwa anamalizia kupika na kutenga chakula mezani. Lakini Kelvin alipokea simu ambayo ilimfanya kumfuata mchumba wake jikoni kwa haraka na kumwambia aondoke. Unamaanisha nini? Mbona uliniambia nakuja kulala? Mimi nimekuja kulala, nitaondokaje? Ana aliuliza kwa wasiwasi, alikuwa kashikilia bakuli la wali mkononi. Alishtuka kidogo kulidondosha kwani Kelvin alimtolea macho akionyesha kuwa anamaanisha. Nimebadilisha mawazo. Kuna kazi natakia kufanya kesho asubuhi. Bosi wangu kanipigia. Naona ogeka hapa utanifanya kuchelewa kuamka. Hivyo ondoka, ondoka, ondoka. Ah. Alishtuka kidogo akaongea kama anabembeleza lakini bado akionyesha ukali. Alimshika kiuno na kumkumbatia. Alichukua bakuli alilokuwa kalishikilia mikononi na kuliweka juu ya meza. Alianza kumsukuma akimwambia kuwa anataka aondoke. Sasa, mbona haraka hivi baby? Hata kama ni kuondoka, siwache basi nioge. Nitaondokaje nikiwa mchafu hivi? Namna hii. Ana alilalamika alikuwa na wasiwasi lakini hakutaka kujibishana na mpenzi wake. Alijua kuwa hawezi kusaidia yeye kumkatalia. Utoga kwako. We vipi? Kwa nini wewe mwanamke si umuelewa? Nimekumbia nataka kazi zangu. Ondoka. Aliongea huko akimsukuma na kumvuruta mpaka chumbani. Alimpa nguo zake ili kuzivaa. Alimvua kanga moja aliyokuwa kajifunika kisha akaanza kumtupia nguo moja moja. Alikuwa kifanya haraka huko kila sekunde akiangalia simu yake. Ni kama kuna kitu alikuwa anahofia. Ana alimwona na kuamua kuuliza. Mbona unaangalia angalia simu? Kuna mtu unamsubiria nini? Alikuwa anamaliza kuvaa suruali yake wakati anamuuliza. Kuna akili kweli wewe. Wewe ni mpumbavu, mbwa mkubwa. Nimetoa mahali tu kwenu lakini unataka kunipanda kichwani kama nini? Hivi kwa nini kuimuelewa? Una akili kabisa. Yaani hapa sija kuona hutaki kabisa kunisikiliza. Hivi nikikuoa si nitapata hasara mimi. Nimekuambia nina kazi nataka kufanya wewe unawaza tu mapenzi na upumbavu wako. Nasema hivi, ondoka. Nataka uondoke nifanye kazi zangu. Masuala masuala yako ya kipumbavu ndio yananifanya mimi nashindwa kukana wewe. Aliongea kwa hasira sana, alimfuata na kumsukuma hivyo hivyo mpaka sebleni. Ana alikuwa kavaa suruali tu. Alikuwa akashikilia blouse yake anataka kuivaa lakini mchumba wake hakumpa hiyo nafasi. Alisukuma huku matiti yake yakiwa nje mpaka sebleni. Wakati huo alikuwa anahangaika kuvaa brazia yake. Kuifunga lakini kutokana na kusukumwa alishindwa. Ina maana hutaki hata nile chakula? Alimuuliza kama utani wakati anamalizia kuvaa bra. Hivi una akili kweli? Sikutaki nataka uondoke. Unawaza kula eh? Mimi naweza mambo ya maana, mambo ya kazi, mambo ya pesa. Unaniletea upozi wako wa chakula. Haya, si chakula. Unataka eh? Ngoja, nikuonyeshe. Ngoja nikupe hicho chakula. 
Kelvin alimwacha Ana Sebleni alienda jikoni akachukua bakuli la mchuzo wa nyama. Akaja nalo mpaka Sebleni alichukua poche mpenzi wake na kumiminia ule mchuzi wote kisha akarudi. Akachukua sufuria la wali na kulileta Sebleni. Alianza kuchota na kuweka kwenye pochi ya mchumba wake. Basi bwana. Sikumaanisha hivyo. Acha, nachukua, naondoka. Na kuacha chakula chako, sitaki kula mimi. Acha tu. Ana alikubaliana na matokeo. Alimzuia kuendelea kuweka chakula kwenye pochi yake ambayo ilikuwa na vitu vyake vingi sana. Pesa na kila kitu. Walianza kumnyang'anya kila ambacho alikuwa anachukua. Huku Kelvin akimlazimisha kuendelea kuweka chakula kwenye pochi yake. Walivutana. Kwa kuwa Kelvin alikuwa kachuma basi alikosa balance. Alidondoka akadondokea kwenye kiti ambacho alikuwa anaweka lile bakuli la mboga mboga kidogo. Mboga ambayo ilikuwa imebaki. Hapo ndipo kimbembe kilianza mboga ilimwagikia akasimama na kuanza kutukana matusi. Unataka kunipiga? Yaani unataka kunipanda kichwani? Nimekutulia mahali. Nataka kukoo lakini unataka kunipiga? He. <laughs> Unajifanya wewe ndio mwanamke sasa? Sasa ngoja nitakuonyesha mwanamke ni nani. Alimfuata mpenzi wake na kumvamia, alianza kumpiga, alimdondosha chini na kuanza kumpiga mateke. Alimpiga mateke ya tumboni, mgongoni, usoni na kila sehemu. Kila alivyokuwa anampiga alikuwa akimtukana matusi. Aliko anamwambia kuwa hamtaki na anadharau. Unadharau sana. Yaani unadharau. Tangu nikutolee mahali. Umejiona kama nimekuoa. Unataka kunipanda kichwani? Alimpiga sana. Ana alikuwa kilia. Huku amejikunja kunja kujizuia ili asiumizu zaidi usoni. Kwa zaidi dakika kumi alimpiga mpaka akachoka kisha akaanza kumvuta akitaka kumtoa nje. Alimvuta kwa kumburuza kama gunia akujali maumivu yake bali kabla ya kumtoa nje mlango uligongwa. Kelvin alipanic. Alianza kuzunguka zunguka. Yaani kama kuna mtu alikuwa anamsubiria lakini alishindwa kufungua ule mlango. Alikuwa anatembea nenda rudi nenda rudi huku akila humo. We mbwa, nimekumbea uondoke utaki. Sasa unaona ulichonifanyia? Nakwambia nitakuua. Yaani nitakata kichwa chako hicho, nitakuua. Nishakwambia kwa sikutaki. Kwa nini unaningangania? Mwanamke malayo, unakuja kwangu umelewa. Nimekumbea sikutaki. Aliongea kwa sauti ya juu kana kwamba alikuwa anataka huyo mtu wa nje kusikia. Alizunguka zunguka huko na kule huko nje naye alikuwa anagonga kwa nguvu ule mlango. Na juu huko ndani, gari yako iko hapa. Kwa nini utaki kufungua? Ilikuwa ni sauti ya kike, Kelvin alizidi kuchanganyikiwa. Alijikaza na kumnyanyua Ana. Alikuwa anamlazimisha kusimama lakini hakuwa na nguvu za kusimama. Akili yake ilifanya kazi haraka haraka. Alienda kwenye friji akatoa bia moja, akaifungua kwa meno, akaja kumwagia Ana mwilini kisha akamsukumia pembeni na kwenda kufungua mlango. Naomba nisikilize. Sitaki upanike kwa kuwa nimechanganyikiwa. Yaani nimechanganyikiwa kabisa hata sielewi ni kitu gani ambacho kimetokea. Huyu mwanamke niliachana naye miaka mitano iliyopita lakini kila siku alikuwa ananisumbua. Unakumbuka kwa kuna kipindi nilikuwa sipokee simu. Yaani ni huyu. Sasa hivi eti kaje hapa, kalewa, siji kapigwa huko, ndio kaja kwangu. Yaani mimi nahisi hata umembaka yani. Yaani yani sijui huyu nani. Kelvin aliongea maneno mengi ya uongo, alifungua mlango na yule mwanamke ambaye alikuwa ni mrefu kapanda juu, anamwangalia Kelvin kwa chini. Umbo lake lilikuwa ni namba nane, mweupe, nywele ndefu kama singa singa hivi. Alikuwa na uzuri fulani, hakuwa na maneno mengi. Alimwangalia Kelvin kwa dharau fulani kisha akamwangalia na Ana pale chini. Kwa hiyo kama kalewa, kwa nini usingemwacha huko nje? Kwa nini umfungulie mlango? Hivi unafikiri mimi sina X eh? Kwamba hatutaki kurudiana na mimi au hawataki? 
aliuliza huko akiinama akimshika ana na kumnyonyoa alikuwa ananuka pombe alikuwa amemwagiwa na Kelvin Mbona anaonekana kama anajielewa lakini kalewa hivi Dada ukiacho kubali alimwambia kwa dharau alimsukuma chini kisha akaingia zake ndani Utamalizana na huyo malaya wako mwenyewe mimi nimechoka na kama utaendelea na huu jinga wako kila siku jipya tu mimi nitakuacha sipendi mapenzi ya drama kabisa Dada mimi si malaya huu ni mchumba wangu na akajitambulisha kwetu Ana alijaribu kujielezea lakini hakumalizia. Kevin alimpiga teke la mdomoni. Mdomo ukaanza kutoa damu. Alimvamia pale chini na kuanza kumpiga mateke. Alimpiga sana huku akimtukana. Alimpiga ngumi mateke aliyokota pochi yake na kuanza kumpiga nayo. Yule mwanamke kuna vile alitoka nje. Alimwambia kuwa yeye hawezi kukaa hapo kama ana matatizo na mtu wake basi wakamalizane kivyao. Wakati anatoka Kelvin alimfuata kumbembeleza. Alimwambia asiondoke lakini hakukubali. Alitoka nje akaingia kwenye gari yake na kuondoka. Kelvin alimkimbiza lakini hakumpata. Alirudi ndani na kumkuta ana anajitahidi kunyanyuka alimshika na kumkokota mpaka nje. Alipomfikisha nje alimsukuma na kumwacha chini akaingia ndani na kufunga mlango. Alichukua simu yake na kuanza kumpiga yule mwanamke aliyeondoka lakini hakupokea. Alipiga sana simu lakini haikupokelewa. Alijaribu kupiga tena simu ilikuwa inakatwa. <sighs> Alianza kuzunguka zunguka ndani mwake ule. Akiwa haelewi kabisa. Simu kashikilia mkononi. Alizunguka kama dakika kumi kisha akatoka nje. Ana alikuwa kakaa chini hawezi kunyanyuka alimsogeza pembeni. Akafungua geti akatoka na gari yake akaondoka na kumwacha pale nje. Ile nyumba ilikuwa mbali kidogo na barabara, ni nyumba ambayo ilikuwa maeneo mapya kabisa hivyo hata kupata jirani wa karibu ilikuwa ni shida. Ana alikuwa hawezi hata kutembea na mvua ilianza kunyesha. Matoni ya mvua ilimpa nguvu Ana. Aliweza kunyanyuka na kukaa lakini hakuweza kutembea kabisa. Alikuwa kaumia sana. Alichukua simu yake na kupiga namba moja. Alipiga mara ya kwanza ikaita bila kupokelewa. Akapiga tena mara ya pili. Kwa nini unanipigia usiku wote huu? Mimi nimelala. Sauti ya upande wa pili ilisikika ikiuliza. Njoo unichukue George. Niko katika hali mbaya. Nisaidie. Niko kwa Kevi. Jo, nitakwambia kila kitu nikija. Aliongea kwa shida lakini kwa sauti ya kuamrisha kisha alikata simu. Hata simu ilipopigwa tena alishindwa kupokea. Alikuwa katika maumivu makali mno ana. Alika pale kama nusu saa hivi ndipo George alikuja na gari yake. Alikuwa kaumia hawezi hata kuongea. Vizuri. George alimuuliza maswali mengi lakini hakumjibu. Nisaidie kutoka hapa. Alijibu kwa shida. George alimnyanyua na kumlaza katika siti ya nyuma. Alikuwa kaumia sana hivyo alimpeleka mpaka hospitali. Lakini ulipofika Ana alikataa kushuka kwenye gari. Unanipeleka wapi? Alimuuliza. Hospitali. Huni ulivyoumia. Alimjibu kwa swali, George alishashuka kwenye gari na kufungua mlango kwa nyuma, akitaka kumtoa ili kumuingiza hospitali. Hivi una akili kweli wewe? Ana aliuliza kwa hasira. Unajua kabisa kwa hospitali hawezi kunitibu bila PF3. Watataka ni mtaji mchumba wangu, watataka kujua kilichotokea au ndio mipango yako ili kevi afungwe na wewe na mimi. Nilikuita Unipe msaada unipeleke nyumbani si hospitali. Muda mrefu unamchukia mume wangu lakini uweze kutenganisha. Nipeleke kwangu nitakuwa sawa. Sitaki mambo hospitali mimi sitaki. Vitu vingine una unaulizaga bwana sio mambo ya kujiamulia mulia tu. Pamoja na kuwa kwenye maumivu makali lakini ana aliongea kwa hasira sana. Ikama alikuwa kimtukana George ambaye alikuwa hajui kosa lake. 
aliongea mambo mengi ambayo hata hayahusiki na joji alikuwa hayaelewi kabisa. Nisamehe mimi. Okay, nisamehe. Si kwanza hivyo. Joji alijibu kwa upole. Alifunga mlango na kurudi kwenye usukani, alimgeukia na kumuuliza. Kwa hiyo nikupeleke wapi? Aliuliza kama mtu aliyekata tamaa, lakini aliyejawa na hasira sana. Kwa kumwangalia tu George alikuwa anaumia sana. Ni muda mrefu alikuwa anampenda ana ingawa alikuwa hajawahi kumwambia kwa kuogopa kukataliwa, lakini alikuwa anampenda sana. Ana alionyesha hampendi kabisa George. Alikuwa kafa kaonza kwa Kenvi pamoja na kufanywa vituko vyote kila siku lakini hakumwacha. Aliendelea kumfuatilia Kevin huku akiishia kukutwa na matukio makubwa. Kila wakati akiwa na shida Ana alienda kwa George. Alikuwa ni rafiki yake na kumwambia kila kitu. Kulia, kumwomba msaada, kila akiwa na shida alimfuata yeye kwa bahati. Joji alikwepo kumsaidia wakati wote. Nipeleki nyumbani. Nataka nikapumzike kesho kazini. Alijibu kwa mkato, mbali na kuwa kwenye maumivu lakini Ana alikuwa na hasira. Ilionyesha dhahiri kabisa Ana alimkasirikia George kwa kutaka kumpeleka hospitali. Mahusiano yote yako hivi. Kugombana ni kawaida. Siwezi kumfunga mchumba wangu kwa kitu kidogo kama hiki. Alijiongelesha kia njiani. George alinyamaza kimya, akutaka kuingilia. Alijisikia vibaya kwa namna ambavyo Ana alimsemesha pale hospitali. Alienda naye mpaka nyumbani kwake. Ana alikuwa kiishi nyumba ya kupanga lakini walikuwa kikao wapangaji wawili. Pelikuwa kama vikota fulani hivi. Alimfikisha na kumfungulia mlango ili atoke George. Alikuwa kakasirika kulikweli. Alimwangalia tu kuona kama atashuka mwenyewe. Ana alijaribu kushuka lakini alishindwa. Alimomba George kumsaidia kweli alifanya hivyo. Alimshusha mpaka chini akafunga mlango kisha akamsaidia kutembea mpaka mlangoni. Funguo George alimuuliza. Ana aliingiza mkono wake kwenye mfuko wa suruali ya jinsi aliyokuwa amevaa. Alitoa funguo na kumpa. George alifungua mlango na kutaka kuingia naye. Hapana, ondoka. Nitaweza kuingia mwenyewe. Ana alimwambia kama anamwamrisha hivi. Kwa nini? Huwezi kuingia. Acha nikusaidie. George alimwambia huku akitaka kumbepa Ana. Alikasirishwa na kile kitendo, alimsukuma George pembeni. Hivi una akili kweli? Mbona kama unakuwa mjinga mjinga kama hivyo? Wewe ni mwanaume wangu. Mpaka uingie nyumbani kwangu. Wewe ni mwanaume wangu na kuuliza. Una nini lakini? Hivi kwa mfano Kelvin akija usiku huu na kutaka kuniomba msamaha itakuwaje? Ondoka nenda kwako. Umenisaidia saa umeshanifikisha kwangu. Au mengine kuhusu bwana. Acha kuingilia mahusiano ya watu. Unataka kuingilia mahusiano yangu? Hivi ukinibaka hapa nitasemaje? Wanaume wengine bwana. Aliongea kwa hasira. Aliongea kwa hasira sana na kila mara alipokuwa akipandwa na hasira alipata nguvu kidogo. Alimsukuma George na kuingia ndani ingawa alitembea kwa shida lakini hakuhitaji tena msaada wa George. Aliingia ndani George alitaka kuingia ili kumsaidia kwani alikuwa na pepesuka pepesuka sana lakini alifunga mlango kwa nguvu kidogo umbamize. Kuona hivyo alitoka na kuingia kwenye gari yake, aliondoa gari yake lakini hakwenda mbali. Ni kama alihisi kwa rafiki yake atashindwa kuvumilia. Alipaki kama mita mia hivi pembeni kusubiria kama ana atamtafuta. Alikaa pale nje kwa zaidi ya masaa mawili, aliona hatafutwi. Alimpigia simu ana kutaka kujua kwamba hali yake kabla hajaondoka, lakini simu ilikuwa haipokelewi. Alihisi kitu kibaya Kwa hali aliyokuwa nayo Ana alihisi labda anaweza kufia mule ndani. Alishuka kwenye gari na kurudi kwa miguu. Ile nyumba ilikuwa na geti lakini si la kufunga. Lilikuwa ni la kusukuma tu na kurudishia. Alifungua na kwenda mpaka mlangoni alisimama kuchungulia alikuta taa zimezimwa. 
Alisimama kama dakika kumi na tano akiwaza agonge mlango kuulizia lakini alishindwa. Mwisho alirudi kwenye gari aliondoka na kurudi nyumbani. Alifika nyumbani akiwa na wasiwasi sana. Elikuwa ni usiku wa manane kwenye saa tisa usiku hivi. Alikuwa kachoka sana kichwa kimejaa mawazo. Alimwacha ana katika hali mbaya na kwa namna fulani alihisi ana anahitaji msaada wake. Wakati anapigiwa simu mwanzoni alishaoga na kupanda kitandani kulala. Pamoja na misukusuko ya kumsaidia ana akochafuka lakini hakuoga tena. Alikuwa kachoka kichwa kina wazo. Alipanda kitandani kulala lakini hakupata usingizi mpaka asubuhi. Kwenye saa kumi na moja hivi ndio alipitiwa na usingizi. Alichelewa kuomka, aliamka kwenye saa mbili hivi za asubuhi. Alichelewa kwenda kazini. Alipoamka tu kitu cha kwanza ilikuwa ni kumtafuta ana. Alimpigia simu sana lakini alikuwa hapokei. Alihisi labda kuna kitu kibaya kimetokea. Alitamani kwenda kwake kumuona lakini alihofia kumuudhi sana. Ana alishamkatazaga kwenda nyumbani kwake. Mara nyingi alipokuwa kimpa lift alikuwa akimwacha mbali kabisa na nyumbani. Alifanya hivyo kwa kuwa Calvin alikuwa na wivu sana. Hakutaka kumuona akiwa na mwanaume mwingine yeyote. Hata swala la kufanya kazi alishamwambia kwa akimuona ni lazima aache kazi. Alifika kazini akitegemea kuwa atamuona ana. Lakini hakumuona kabisa. Alimuulizia na kuuliza kama kuna mtu yeyote ambaye amempigia simu asubuhi lakini hakukuwa na mtu yeyote ambaye alifanya hivyo. Alijua kilichotokea. Alimpigia tena simu lakini simu haikupokelewa. Alijihisi vibaya, alihisi labda kuna kitu kilikuwa kimemtokea. Alitamani kwenda lakini aliogopa George. George alikuwa anaogopa sana kumuudhi Ana. Alikuwa anampenda sana hivyo alijua kuwa kama akienda kwake bila taarifa basi anaweza kumnunia hata mwezi mzima kitu ambacho hakutaka kuona kinatokea. Alitamani kumwambia hata rafiki yake kwenda kumuona lakini alisita. Ana hakupenda mambo yake kujulikana na marafiki zake. Ni mtu wa kujikweza kuposti furaha, kuweka status kwa anapendwa. Alikuwa anampenda sana Kelvin na mara nyingi alipenda rafiki zake kujua kuwa anapendwa. Mambo mengi aliyokuwa akiyafanya mwenyewe alikuwa kisingizia kuwa anafanyiwa, anamchumba wake. Kwa rafiki zake, mahusiano yake yalionekana kama ni watu wanapendana kweli kweli. Hakuna rafiki yake hata mmoja aliyekuwa anajua kuwa Kelvin anampiga. Rafiki zake wote walikuwa wanajua kuwa nyumba alikuwa anaishi amepangishwa na Kelvin. Lakini ukweli ni kuwa kodi alikuwa analipa yeye mwenyewe na nyumba aliyokuwa anaishi Kelvin ni yeye alimshauri kununua kiwanja. Akamwongezea pesa Kelvin akanunua kiwanja lakini wakati wa kuandikishana yeye aliandikishwa kama shahidi. Wakati kiwanja kile alichangia pesa kubwa kuliko hata Kelvin mwenyewe. Wakati ananunua kiwanja, Kelvin alitoa milioni mbili na Ana alitoa milioni tano. Lakini kiwanja kikaandikwa jina la Kelvin. Alipohoji alishia vipigo na matusi, Kelvin alimwambia kama uniamini basi chukua makaratasi ya viwanja, lakini sitaki tujuane. Uone kama hiyo nyumba ndio itakuoa. Wakati wa ujenzi alichukua mkopo kazini kwake, akachukua shilingi milioni 30 akampa Kelvin milioni 27 kumalizia nyumba kwa masharti kuwa Kelvin aende kwao kujitambulisha na kumvisha pete. Milioni tatu iliyobaki ndio alitumia katika sherehe ya kuandaa katika kuvalishwa pete. Kununua pete na marafiki zake walijua kuwa vitu vyote hivyo kafanywa na mchumba wake, lakini ukweli ni kuwa alijifanyia yeye mwenyewe baada ya kuona kuwa wamekaa kwenye mahusiano kwa muda mrefu na hakuna dalili zozote za ndoa. Mtu pekee alikuwa anajua ukweli alikuwa ni George. Yeye ndio alikuwa anamwambia kila kitu. Alikuwa ni zaidi ya shoga yake. Alikuwa ndio bega kwa bega, yani bega lake la kulia. Na kutaka mtu mwingine kujua kwamba anateseka katika mahusiano. 
George alifikiri sana na kuona ni bora kwenda mwenyewe ingawa alizi kwa atamkasirisha Ana lakini aliona kuwa ni bora kwa kasirika lakini kuokoa maisha yake. Asira zilimpanda kwani alimpenda sana na hakutaka kumpoteza. Alitoka kazini akawasha gari na kwenda mpaka nyumbani kwa Ana. Alifika kutaka kugonga mlango. Lakini kabla kugonga alikuta ufunguo kwa nje. Alikumbuka kuwa jana yake wakati anamfungulia mlango hawakuto ufunguo. Alishika mlango uliko unafunguka. Haukufungwa. Aliingia huko akigonga, aliita lakini ana hakuitika. Aliingia mpaka sebleni. Hakufika mbali alimkuta ana kalala sebleni kwenye kochi. Alikuwa katika hali ile ile ambayo alimwacha nayo jana yake. Aliangalia mapigo yake ya moyo na kukuta bado anapumua. Alimshukuru Mungu kwa hilo. Alimnyanyua na kumkalisha lengo lake lilikuwa ni kumpeleka hospitali. Alisha sema toka anatoka kazini kwake kule liwalo na liwe leo. Bora nichukie lakini siwezi kumwacha afie hapa. Aliwaza hugo akimnyanyua lakini wakati akifanya hivyo ana alizinduka. George, umekuja? Nilijua kuwa utakuja. Aliongea kwa sauti ya upole lakini kachoka. Hakuwa na hasira zile za jana. Nimejaribu kumpigia Kelvin lakini apokee simu zangu sijui amepata na nini. Labda bado ana hasira na mimi, ana aliuliza. Atakuwa kachoka asubuhi hii, atakutafuta tu. George alikuwa anaumia sana, aliumia kuwa asubuhi ile alikuwa pale lakini mwanamke alikuwa anampenda, alikuwa anamzungumzia mwanaume mwingine. Yaani uko na demu mwingine alafu huyo demu anamsifia mwanaume mwingine. Hiyo inaingia akilini kweli msikilizaji. <laughs> Hivi ana nini ambacho mimi sina? Yaani mbona kimwanaume chenyewe ni kituko kabisa yani? Yaani kimenizidi nini mimi? Aliwaza George kwa hasira, alikuwa anaumia, anajitahidi kumliwanza Ana kwa kumwambia maneno mazuri alafu Ana anaendelea kumsifia mwanaume mwingine. Alienda na kumchukulia maji, alimpa ili anywe. Alienda jikoni akamkorogea uji na kurudi. Alimpozea na kumnyoesha. Tangu jana yake alikuwa hajala chochote, alikuwa kachoka. Hivyo alikuwa hana namna yote hata hakuuliza kwa nini George alikuja nyumbani kwake. Baada ya kunywa uji alipata nguvu kidogo lakini bado alikuwa na maumivu. Hakuweza kunyanyuka wala kutembea. George alimbeba mpaka chumbani. Mwili ulikuwa umevimba vimba alimvua nguo na kubaki na nguo ndani tu. Alikuwa kavimba sana, viungo vinauma, kila sehemu ya mwili wake ilikuwa inauma sana. George alienda kuchemsha maji, alirudi kwanza kuanza kumkanda mwili mzima ingawa alikuwa anampenda lakini hakumkanda kwa matamanio. Wakati anamkanda ana alikuwa akipiga kelele za maumivu. George alijisikia vibaya sana. Alikuwa anamuonea huruma mpaka machozi yakaanza kumtoka George. Kwa nini nisikupeleke hospitali? Hivi unaona jinsi ambavyo alivyokuumiza. I said, "Ah, si mapenzi. Nenda hospitali ndugu yangu." George Uzalendo ulimshinda na kuamua kumuuliza. Ana alikuwa katika maumivu makali mwili ulivimba vimba, alikuwa ni mi, na michubuko mingi sehemu za mapaja. Na hata hakujali George alivyokuwa anamkanda. Yeye alimchukulia George kama rafiki kama shoga yake yani ana alimchukulia George kama mwanamke mwenzake akumchukulia kama mwanaume ingawa alishaona dalili zote za kupenda baadhi ya marafiki zake walishamwambia kuwa George anampenda lakini yeye hakujali hakumuona hivyo alimuona kama rafiki tu hapana najua ni shetani alimpitia unajua kikuwa Kelvin si mtu wa hasira hivyo yani jana mimi nilimuudhi mimi Mimi ndo nilitaka kuondoka kwake aliniambia niondoke lakini nili alijaribu kumtetea Kelvin lakini George Uzalendo ulimshinda alishindwa kuvumilia hasira zilimpanda mpaka akajikuta anaropoka We ni mpumbavu kweli hivi lini utajua kuwa huyu mwanaume hakupendi hivi ni lini utaacha kujilazimisha hivyo kwa mtu ambaye hana mpango wote na wewe mtu hakupendi 
hakutaki ndio maana anakufanyia vituko kama hivi na kukuumiza kila siku anakupiga hata hakutaki yani hushtuki ana wanawake kibao wewe kazi kumpa tu pesa mwanamke gani uone aibu unajinunulia pete mwenyewe yani unajilipia mahali mwenyewe alafu unajifanya unapendwa amka upendwi wewe unajilazimisha ana ah. aliongea kwa hasira lakini ana hakumruhusu amalizie alishapata nguvu kidogo alinyanyuka akachukua shuka na kujifunika naona unavuka mipaka yangu yani mimi kukukaribisha tu kwangu ndio unataka kunipenda unanipanda kichwani unanipangia na maisha yangu wewe ni rafiki yangu lakini mambo yangu hayakusu ondoka kwangu toka kwanza umekuja kwangu kufanya nini unakuja unanishikashika mapaja hivi wewe mwanaume wewe mwanaume gani wewe mwanaume kweli au shoga tu ondoka kwangu unajileta leta tu kila siku kujipendekeza kwangu ili iweje hivi ulivyokuja hapa unaingia mpaka chumbani kwangu unafikiri mume wangu akija kukuona atakuelewaje baba ondoka toka sikutaki sihitaji msaada wako mimi naona mazoea yamezidi sasa mimi kukueleza maisha yangu isiwe taabu ondoka Aliongea kwa hasira, alijifunika kwa kujificha kana kwamba ndio kwanza George alikuwa anaingia chumbani kwake na kumkuta uchi. Kumbe yeye ndio alimvua nguo na muda wote alikuwa na mkanda. Nisamehe. Sikumaanisha hivyo. Sikutaka kukosea heshima ila nimeumia tu. Kwa nini unamtetea mtu ambaye kakupiga namna hii? Baba, ondoka. Unangangania nini hapa? Alimwambia kwa hasira, alimsukuma kabisa kwa pembeni kidogo adondoke George. Hakuwa na namna. Alitoka na kumwacha ana ambaye alishapata nguvu kidogo. Alirudi mpaka kwenye gari lake. Alikumbuka kuwa kuna fomu za ruhusa alikuwa kamletea. Alirudi na kumgongea mlango. Unataka nini tena? Si nimekwambia uondoke. Ana alimuuliza kwa dharau. Ah, nimekuletea ni fomu za ruhusa nilijua kwa hali ambayo uko nayo huwezi kuja kazini huwezi jaze saini hapo mimi nitakupelekea ili angalau upumzike siku mbili hizi kwa sira ana alichukua ile karatasi alisaini na kumtupia George kisha akafunga mlango wake kwa nguvu George aliondoka akaondoka zake na kurudi kwake ah, nimeharisha kukua mpaka utakapokuwa na adabu huwezi kunijia kwangu Nakwambia nimeharisha kukuoa mpaka utakapokuwa na adabu. Uweze kunijia kwangu na kukwambia uondoke utaki. Ni meseji ambayo ana alitumia siku tatu baada ya lile tukio. Hali yake ilishakuwa nzuri, alikuwa anaweza kurudi kazini lakini alikuwa na ruhusa siku nne. Jumbe ule ulimchanganya kwani Kelvin alikuwa hapo kesi mzake, alipiga sana simu zake lakini hakupatikana. Ingawa alikuwa amekatazwa kwa tafuta ndugu zake lakini kutokana na namna ile alivyokuwa kaumizo basi aliamua kumpigia simu mama yake na Kelvin. Hawakuwa kifahamiana, alikuwa katambulisho tu kwao lakini alikuwa bado hajapelekwa ukweni. Yaani Kelvin alienda kutoa mahali kwa kina Ana kabla hajamtambulisha hata ndugu zake. Ni ndugu yake mmoja tu aliyekuwa kimfahamu kuhusiana na mahusiano yao. Hata siku ya kupeleka mahali hakutumia ndugu zake. Alitafuta rafiki zake na watu wazima ndio wakapeleka mahali ambaye ana alitoa. Hata siku moja alikuwa hajawahi kumtambulisha kwa mama yake hata kwa kuongea kwenye simu tu. Kila wakati alipokuwa kimwambia kuhusu kumtambulisha au kuongea na mama yake, alimwambia kuwa avuti subira mpaka ampeleke. Sio heshima kuongea na mama yangu kabla sijakuoa. Utaongea naye, sio heshima kuongea na mama yangu kabla sijakuoa. Utaongea naye siku ambayo ukishakuwa mke wangu. Kevin alimwambia, waliweza kuongea na mama yake na masama kama masama wili hivi, lakini hakumpa simu aongee naye wala kumdokeza kuwa na mwanamke ambaye ana mpango kumoa. Ana aliba namba ya simu ya mama mkwe katika simu ya Kelvin. Alikuwa nayo namba muda mrefu lakini alikuwa hajawahi kumpia. Mara kibao alitamani kumpigia lakini alikuwa an, anasita hivi. Alikuwa anaogopa kumuudhi Kelvin. 
lakini aliendelea kubaki nayo ile namba ya mamake Kelvin. Siku hiyo aliumia sana na aliona kuwa ni wakati sahihi wa kupiga simu. Alijikaza na kuamua kumpigia simu mama mkwe ili kujitambulisha. Shikamao mama. Alisalimia baada simu kupokelewa. Marhaba mwanangu, jiza huko. Mama yake alimjibu vizuri kistaarabu kama vile mtu anemjua. Hiyo ilimpa matumaini kwa alivyokuwa anamuongelesha alitaka kujiaminisha kuwa labda atakuwa alimtambulisha. Labda ashamwambia mama yake kuhusu ye. Mimi naitwa Ana. Ni rafiki yake na Kelvin. Sijui kama Kelvin mwanao alishawahi kukuambia kuhusu mimi. Aliongea kwa wasiwasi alijisikia vibaya yeye kujitambulisha kwa mama mkwe wake badala kutambulishwa lakini hakuwa na namna. Kelvin alimwambia kuwa anamwacha. Alikuwa hapo kesi zake na alikuwa anaogopa kabisa kwenda kwake akihofia kipigo. Katika kuchanganyikiwa kwake, aliamini kuwa mama yake anaweza kumuelewa kwani ni mwanamke mwenzake. Ana gani huyo? Nielezee mwanangu. Si unajua tena kuwa Kelvin naye ni msiri sana. Unasema ni rafiki yake? Eh? Mama Kelvin alimuuliza kwa upole sauti yake ilimwambia Ana kuwa huyu ni mtu mzuri. Unaweza kumwambia chochote. Ana alijikuta anamwamini na kufunguka zaidi. Najua mama. Ni msiri sana. Najua nimefanya vibaya kukupigia na ye atakasirika akijua kwa nimekupigia simu. Lakini mimi na mwanao tuko kwenye mahusiano muda mrefu. Zaidi ya miaka mitano. Ni mchumba wangu. Hapo mama alishtuka kidogo na kumkatisha. Mchumba wako? Mchumba wako kivipi? Aliuliza kwa sauti ya juu ni kama alipata habari za mshtuko. Ndiyo mama, mimi na mwanao ni wachumba. Amesha kuja kwetu kujitambulisha na kutoa mahali na pete amenivalisha. Unasema unaitwa Ana au nimekosea? Ndiyo mama, mimi naitwa Ana. Ngoja nikuulize. Unamzungumzia Kelvin gani ambaye ni mwanangu? Kelvin Samuel Marioga ni mchumba wangu. Mama, na namba yako nimechukulia kwenye simu yake. Samahani kwa kupigia. Kabla ya kutambulishwa, lakini ukweli ni kuwa nampenda mwanao. Ni juzi tuligombana ameniambia ana siri. Swala la ndoa, lakini mimi bado nampenda. Amesha kuja kwetu. Kuna mwanamke mwingine yuko naye. Najua namdanganya kwa kuwa mimi kanitolea mahali. Ana alijelezea mambo mengi. Mama Kelvin alimsikiliza kwa makini lakini alionekana kwa haja muelewa. Una uhakika hujakosea namba mwanangu? Hapana, sijakosea namba. Mimi nakufahamu mama, wewe unaishi Morogoro Kihonda. Nilishia kuja mpaka hapo jirani na nyumbani. Lakini Kelvin akaniambia siwezi kuja kuwaona mpaka anilete rasmi. Yakosea mama. Na umesema unaitwa Ana. Mwanangu, katoa mahali kwenu. He, ahama kubwa. Mama Kelvin aliuliza kama mtu alikuwa anataka uhakika. Aliyetaka kuthibitisha kwa kile kilichokuwa akikisikia katika simu. Ni kweli ama ni habari tu za fununu? Ndiyo mama. Mimi ni mchumba wa Kelvin. Nielewe mwanangu, ninapouliza mara mbili. Mimi nahisi umekosea ingawa ni kweli nina mtoto anaitwa Kelvin na nipo Morogoro. Kila kitu ni sawa lakini kwa ninavyojua kuwa mwanangu ana mchumba wake lakini haituiana. Sio wewe kukuwa mchumba wa mwanangu basi namjua. Asha mleta hapa. Wiki ijayo mwanangu anaoa. Hapa unaponipigia nimetoka kuongea na mkuu wangu sasa hivi kuhusiana na mambo ya harusi. Hapana mama. Mimi ndio mchumba wangu. Hawezi kuwa mtu mwingine. Ana alijibu kwa hasira lakini akipanda na maumivu alikuwa anatetemeka kabisa ingawa alikuwa anajua kwa mchumba wake ni malaya lakini hakumu. Dhani kabisa kuwa anaweza kuwa mwanamke mwingine zaidi yake. Basi utakuwa umekosea namba mwanangu. Lakini Kelvin wangu anaoa wiki ijayo pole labda umekosea namba. Mama alijibu na kukata simu. Ana alijaribu kupiga tena ile simu lakini aliambiwa ilikuwa inatumika. Alipiga sana ilikuwa inatumika na mwisho siku ikawa haipatikani. Akili ilikuwa haifanyi kazi vizuri. Alimpigia simu mchumba wake lakini naye simu yake ilikuwa inatumika. Alihisi kuchanganyikiwa Ana. 
aliangalia ile namba mara mbili mbili kuona kama kaikosea labda mama Kelvin alimpigia alikuwa ni mama mwingine akoishia hapo aliingia Mpesa na kuangalia ile ilikuwa ni namba ile ile ya mama mkwe jina lile lile kabla hajijua ni kitu gani cha kufanya simu yake iliita alikuwa ni Kelvin alipokea kwa pupa kweli kweli kwa sababu ni simu ambayo ya mtu ambaye anampenda nilipata wasiwasi kuna mtu nimempigia na niambia kuwa unaoa ni kweli mpenzi tafadhali niambie kuwa ni, ni uongo au ni sio si uongo nimechanganya majina aliongea bila kuweka kituo kabla kumaliza Kelvin alimkatisha we malaya nishakwamba sikutaki unataka kumwona mama yangu kwa nini ulimpigia mama yangu simu nani kakupa namba mama yangu unampigia mama yangu simu unamwambia ujinga ujinga wako hivi una akili kweli unataka kumwona mama yangu Kevin hakumpa nafasi ya kuendelea kuongea. Alianza kwa kumtukana muda mchache tu baada ya Ana kukata simu yake. Alimpiga Kelvin na kumuuliza kuhusu kuwa na mwanamke mwingine. Kelvin na mama yake na ndugu zake wengine alikuwa ni kama malaika fulani hivi. Akotaka familia yake imuone kama tapeli. Alimtukana sana na kumwambia kuwa kamharibia maisha yake hivyo amtaki tena na wameachana. Kelvin alikata simu na kumwacha Ana akilia peke yake. Ana alikuwa katika wakati mgumu sana. Aliumia sana kusikia kuwa mchumba wake alikuwa anaoa. Alitamani sana kwenda kwa Kelvin ili kujua ni kitu gani kimetokea lakini alikuwa anaogopa. Alijua kuwa akienda bila taarifa ataishiwa kupigwa. Alikuwa ndani peke yake, mawazo yalikuwa ni mengi. Kuna wakati alitamani kwenda mpaka nyumbani kwa kina Kelvin Morogoro lakini aliogopa Alitamani hata siku moja amtafute rafiki yake Kelvin yule wa Morogoro ambaye alisoma wote kipindi cha nyuma huko chuo Emmanuel Chilima lakini naye hakupatikana siku hiyo Kicho kilimuuma Kicho kikampasua alishalia sana mpaka machozi yakamkauka Mtu pekee ambaye angeweza kumfariji kwa wakati huo alikuwa ni George. Alitamani sana kumpigia simu lakini kwa namna alivyomjibu kwa dharau wakati alikuwa anamsaidia Alice kwa hatapokea simu zake. Alibaki mwenyewe na mawazo yake tu. Kwenye saa moja hivi jioni simu yake iliita. Alikuwa ni George. Alipokea haraka haraka kwani alihitaji mtu wa kuongea naye siku hiyo. Naomba unisamehe. Nilikujibu vibaya. Nisamehe, wewe ni rafiki yangu. Naomba nisamehe. Alianza kwa kuumba msamaha hata kabla ya kuambiwa sababu ya kupigiwa. George kama kawaida yake alikuwa mpole. Alimsikiliza mpaka mwisho kwani alikuwa akiongea huku akilia. Mambo ya kawaida tu. Najua uliumizwa. Na mimi niliingilia uhuru wako, sikupaswa kuja kwako kama kwangu. Alimjibu kistaarabu lakini Ana hakukubali. Hapana, sikuwa sawa. Najua nilikuumiza. Nilipaswa kwa mstaarabu mimi. Nimekuelewa. Yaishe, nimekupigia kwa kuwa nilitaka kujua kuwa unaendelea? Aliamua kumkatisha na kumuuliza. Siko sawa kabisa. Siko sawa kabisa. Nina shida. Nahitaji kukuona. Nahitaji mtu kuongea naye mimi. Unaweza kuja kwangu? Siwezi kulala peke yangu nitachanganyikiwa. Alimomba sana George kwenda nyumbani kwake alihitaji mtu kuongea naye. Kwa namna alivyokuwa akili na kulalamika George aliacha kila kitu alichokuwa kikifanya na kwenda kumuona. Alifika na kumkuta katika kanga moja tu. Ana alipomuona alimfuata na kumkumbatia. Alimkumbatia kwa muda mrefu huku akilia. Kaniacha. Kaniacha. Kelvin anao mwanamke mwingine. Yaani kaniacha. Nimfumilia mengi sana. Alianza kumweleza huku bado akamkumbatia alikuwa analia sana. George bila kutaka na yeye alimkumbatia ili yao ikagusana. Kwa George ilikuwa ni mtihani kidogo. Mwili ulianza kumsisimka kiasi alikuwa hata hatamani kuachiwa. Lakini kwa kuwa alikuwa kimheshimu sana Ana, alimondoa kifuani kwake ili asimkosee heshima. Alikuwa anampenda sana lakini hakutaka kumpata kwa namna ile. 
alimondoa na kumkalisha chini kisha akamwambia amuelezee tatizo lake. Huko akilia Ana alimwambia kila kitu kilichotokea. Najua unampenda lakini unatakiwa na wewe kujipenda kidogo. Huyo mtu anakuharibia maisha yako. Alianza kwa kumwambia, "Umeona? Anataka kuoa mwanamke mwingine huko kwao. Kila siku anakupiga, unampa pesa kila siku, yani ukisema huna pesa anakupiga na kama mbwa. Huyo si mwanaume, ni shetani. Hivi kwa nini unamngangania mtu ambaye hakupendi? Wakati kuna watu tuko tayari kufa kwa ajili yako. Mimi nakupenda sana ana. Na kupenda kuliko maelezo yani hata ukitaka ni kuoe kesho na kuoa lakini naona kama unahangaika na huyo mtu mshenzi kabisa Kwa mara ya kwanza George alimwambia ukweli Ana aliongea huku anatetemeka ni kitu ambacho kilikuwa kinamuumiza kichwa muda mrefu tofauti na alivyotegemea kuwa labda atasikika Ana ni kama alifurahi alimvamia na kumkumbatia akiwa anataka kufanya naye mapenzi kidogo Hata mimi nakupenda. Nakupenda sana lakini nilikuwa naona unia mbi hivyo nikaona labda unipendi. Aliongea huko akimlazimisha kufanya mapenzi, alifungua kanga moja, aliyokuwa akajifunga katika mwili wake. Akaifungua na kubaki kama alivyozaliwa. George alichanganyikiwa na mwili wake lakini yeye hakutaka kufanya mapenzi. Alitaka mahusiano. Kwa hali hiyo aliyokuwa nayo kuachwa alijua fika kuwa akili yake haifanyi vizuri kwa wakati huo. Alimzuia akachukua kanga na kumfunika. Sio kama nataka kufanya mapenzi na wewe. Nataka tuwe na penzi. Eh, nataka tuonge, nikuelekeze hisia zangu. Nataka alijaribu kumuelewesha lakini mwenzake mzuka ulishapanda hakuwa anataka kuongea. Alichotaka yeye ilikuwa ni kufanya tendo la ndoa. Alikuwa na hasira na kwake alikuwa ni kama analipa kisasi kwa Kelvin. Ina maana hutaki kufanya mapenzi na mimi. Ina maana wewe unaniona mimi mbaya. Yaani umekuja kwangu unanembea kwa unanipenda halafu nikitaka kufanya mapenzi na wewe utaki. Aliongea kwa hasira huko akinyanyuka alienda mpaka mlangoni. Akujifunika kanga. Alikuwa kaishikilia aliifunga mlangoni na kumwambia kuwa kama hamtaki aondoke. Ana alionekana kakastirika alitaka kumfukuza kweli lakini George aliomba msamaha. Walijikuta wanakumbatiana na kufanya mapenzi usiku ule ingawa hakutaka itokee vile lakini alifurahi sana. Alijikuwa kampata mwanamke wa maisha yake na aliamini kuwa kwa yeye kuwa na Ana basi atakuwa kampunguzia maumivu mengi sana. Waliongea mengi usiku ule wale kumbatiana huko kila mmoja akimwambia mwenzake namna ambavyo alikuwa anampenda tangu zamani. Nimepoteza muda mwingi sana. Nimepoteza muda wangu mwingi sana na yule mshenzi. Dini kwa nini? Hakuniambia tangu zamani kuwa ananipenda. Ana alimwambia George mambo mengi. George alifurahi kuwa na yeye anapenda. Asubuhi wale mke kwa Ana ili kwenda kazini. George hakuwa na nguo za kubadilisha hivyo baada ya kutoka pale alipitia kwake. Akabadilisha nguo kisha ukaenda wote kazini. Kila mmoja aliingia ofisini kwake wakati Ana alikuwa na mawazo mengi sana. Kila wakati alikuwa akiangalia simu yake akisubiri kama Kelvin atapiga. Ingawa alifurahia tendo la ndoa na George lakini mawazo yake bado yalikuwa kwa mchumba wake. Alikuwa anampenda na bado alikuwa haamini kama kamuacha. Kwa upande wa George kila wakati alikuwa anatabasamu. Alikuwa ni mtu mwenye furaha kila mtu ofisini alijua. Alitamani kumwacha kila mtu lakini alishindwa. Hakufurahi kufanya tendo la ndoa. Hapana, kwake hicho kilikuwa ni kitu cha kawaida sana. Alifurahia kuwa na mwanamke aliyempenda. Mwanamke aliyemuumiza kichwa chake kwa muda mrefu alikuwa kwake. Ilikuwa ni siku nzuri sana kwake. Mara kadhaa pamoja na ofisini lakini alimtumia ujumbe kumshukuru, kumpa moyo na kumwambia kuwa anampenda zaidi na hata moyo. Sasa majira ya mchana hivi kwenye saa saba alimtumia ujumbe kwa anataka waende kula pamoja. Kwa kawaida pale ofisini kwao kuna letu chakula. Kuna mama ambaye amepewa tenda ya kusambaza chakula ofisini kwao. Kwa maana hiyo ule muda wa kula mara nyingi sana kila mtu anakoa ofisini kwake. Lakini siku hiyo George alitaka kumtoa mpenzi wake 
mpya kwenda kula naye. Nataka ni kutoe out. Ni date yetu ya kwanza kama wapenzi naomba ujiandae na kuja. Alituma ujumbe akisubiria majibu. Wakati meseji nyingine za mwanzo alizotuma akimtumia zilikuwa zikijibiwa, hii haikujibiwa. Alijaribu kupiga simu lakini haikupokelewa na baada ya muda alikuwa patikani. George alitoka ofisini kwake na kwenda ofisini kwa Ana. Haikuwa mbali sana. Eti Ana yuko wapi? Yamemtumia message hajijibu. Lakini naona kama kazima simu kwani nilikuwa nampigia. Apoke okay, ila sasa hivi kila ki, kila nikipiga naona simu haipatikani. Kaondoka kaenda wapi? Alimuuliza Sam ambaye alikuwa kika ofisi moja na Ana. Hata mimi sijui. Alikuwa anaongea na simu alipotoka alikuwa kama analia hivi ila alitoka haraka haraka. Ikaenda wapi ila siku ya leo naona kama hakuwa sawa. Mule wingi alikuwa analia, yani sijui analilia nini. Sam alijaribu kumuelezea. George hata hakusubiri amalize kuongea alisi kitu. Alitoka ofisini haraka haraka na kuingia kwenye gari. Aliposikia tu kwa ana kaongea na simu alijua ni nani alikuwa kampigia. Asira zilimpanda alijua kuwa lazima kuna kitu kaambiwa kikamuumiza. Labda hakumtukana tena. Kaona aende nyumbani kwa nini hakuniambia? Alikuwa kiongea mwenyewe kwenye gari alijisikia vibaya kwani ndio kwanza alikuwa amempata mwanamke wa maisha. Alafu anaona kuna mtu anataka kuingilia. Alijua kwa labda ana kapigiwa simu, katukanwa, akashindwa kukaa ofisini. Ndio maana kaondoka na kwenda nyumbani. Aliondoka mpaka nyumbani kwa kina Ana kwenda kumwangalia. Ana alikuwa anaumia sana. Alijilazimisha sana kufurahi kuwa na George lakini alishindwa. Akili yake yote ilikuwa kwa Kelvin hasa akiwaza ni kwa nini alikuwa kamuacha. Akili yake ilikuwa haifanyi kazi kabisa. Alijua kuwa mchumba wake ni malaya lakini hakuja kuwa anaweza kumfanyia hivyo. Kila siku aliamini kuwa Kelvin atazunguka huko lakini mwisho wa siku atakuja kumuoa yeye kwani alifanya mambo mengi sana ya maendeleo kama mke na mume. Aliumia sana kusikia kuwa kuna mwanamke mwingine kamtambulisha. Nimemkosea nini? Kwa nini alifanyia hivyo? <laughs> Alikuwa kiwaza analia anajinamia kwenye kiti chake na kuanza kulia. Mbona unalia? Nini tatizo? Dama ambaye walikuwa na share ofisi alimuuliza. Siko saa, niache. Niache. Alimjibu kwa mkato hakutaka kuambia watu mambo yake. Siku zote alitaka kuonekana kama vile ana furaha alitulia kidogo lakini baada ya muda aliwaza tena na kuanza kulia. Kama bado unaumwa, sirudi nyumbani. Mbona kama hakuna kazi nyingi hapa? Sam alishindwa kuvumilia na kumuuliza tena. Ingawa hakuwa marafiki sana lakini walikuwa ni watu wanaongea. Hawakuwahi kukosana heshima. Ila siku hiyo Ana alikuwa na hasira. Ni kama alikuwa anatafuta mtu kugombana naye, mtu wa kumrudishia hasira zake. Hivi, kwa nini wanaume wote siku hizi mmekuwa kama mashoga hivi? Hivi, uwezo kukaa kufanya mambo yako? Yaani ni lazima tu kunifuatilie mimi. Mimi nakulizaga. Nikilia machozi yangu kwani wewe nakuhusu nini? Si yangu. Aliongea kwa hasira, Sam hakuelewa ni kosa gani alikuwa kalifanya mpaka kufikia kutukanwa namna ile. Lakini hakuwa na namna. Wakati huo simu yake ileita, Ana aliangalia alikuwa ni Calvin, alishuka na mshtuko kidogo kwani kwa jinsi alivyomtukana jana. Hakutegemea kama atakuja kumpigia simu tena. Aliganda kwa muda simu ikaita mpaka ikakatika. Alishindwa kuipokea. Ilita kama mara tatu hivi ndio akaamua kupokea. Alikuwa kama mtu ambaye kaganda, hajielewi ni nini cha kufanya. Alipokea simu na kuiweka sikioni bila kusema chochote. Alo? Alo? Unanisikia? Kelvin alianza kuongea lakini hakuitikia. Najua unanisikia. Najua nimekosea. Nimekufanyia mambo mengi lakini huko sahili wewe ni mwanamke wa maisha yangu. Najua kuna wakati na kuwa kama chizi. Kuna wakati na kufanyia vituko lakini baada ya hapo nashindwa hata kulala. Nakupenda na sidhani kama naweza kuishi bila wewe. 
Nahitaji kuongea na wewe. Nahitaji kukuona. Kelvin aliongea. Sauti yake ilikuwa ni ya kumbembeleza ikionyesha majuto alionekana kama mtu anelia au anejutia kitu. Kwa ana hiki kilikuwa ni kitu kipya kabisa. Yaani tangu kuanza mahusiano Kelvin alikuwa hajawahi kuumba msamaha kwa kitu chochote kile. Kila mara akimkosea aliishi kumtukana, aliishia kununa mpaka kumlazimisha ana kuumba msamaha. Kilikuwa ni kitu kipya ambacho kilimchanganya sana ana. Ikawa alikuwa na hasira lakini ile kusikia kuumbwa msamaha jinsi Kelvin alivyokuwa anaongea ilimpa karaha fulani hivi mpaka akatamani aendelee. Kweli Kelvin aliendelea kuomba msamaha kulalamika na kuomba nafasi nyingine. Uko wapi? Ana alimuuliza. Niko nyumbani. Nimeshindwa hata kwenda kazini kwa ajili yako. Yaani hata sijui nifanye nini mimi. Najua na kukosea sana lakini wewe ni mvumilivu. Wewe ni mke. Alimwambia, "Ana hakutaka kusubiri." Machozi yalimtoka lakini yalikuwa machozi ya furaha. Alitoka mbio na kwenda kuchukua bajaji kwenda kwa Kelvin. Alitaka kumuona. Alitaka kuumba wa msamaha uso kwa uso. Njiani jumbe nyingi za joji ziliingia lakini hata hakuziona kabisa. Aliziangalia tu na kurudisha simu yake kwenye pochi. George alianza kupiga simu. Aliona ni usumbufu kabisa kama kuizima na simu. Alifika kwa Kelvin na kukuta anamsubiri. Walikumbatiana kwa mahaba. Kelvin alikuwa analia kabisa alipiga magoti na kumomba msamaha. Alimomba msamaha na kutaka kumsamehe. Kwani alikuwa amemkosea kuli kweli. Una haja ya kupiga magoti mume wangu. Wewe ni binadamu. Kama umeomba msamaha naamini kuwa umejutia na utabadilika. Nimekusamehe. Nakupenda. Wewe ni mume wangu. Nakupenda. Walikumbatiana na kunyanyuana mpaka ndani. Pochi ya Ana ilidondoka lakini hata hakuiona. Akili yake yote ilikuwa kwa Kelvin. Walibebana mpaka kitandani na kuanza kufanya mapenzi. Kwa upande wa George alienda mpaka nyumbani kwa Ana hakumkuta ndipo akili ikakasa. Atakuwa kapigia simu na yule mpenzi, mpenzi wake mshenzi. Atakuwa kaenda kumuona. Aliwaza huku akigeuza gari kwenda kwa Kelvin. Kujua ni kwa nini anaenda lakini alienda. Mapenzi ilikuwa na nguvu kuli kweli. Alifika mpaka kwa Kelvin akapaki gari kidogo akaanza kutembea kwa miguu. Alifika mpaka getini kutaka kugonga. Alipofika moja kwa moja aliona pochi ya Ana ambayo asubuhi yake alikuwa ameibeba. Ilikuwa imedondoka chini mbele kidogo kulikuwa na viatu vyake. Kwa namna alivyokuwa anayefahamu mahusiano yao, alihisi ni kwa labda Kelvin alimpigia simu kumtukana. Ana kakasirika na kwenda kuongea naye na alivyofika ndio Kelvin akaanza kumpiga na ku tupa vitu ovyo ovyo kwa nini pochi ile iko nje pale aliingia kwa hasira ana sasa hivi ni mpenzi wangu hawezi kumpiga wakati nipo ngoja nikamfundisha adabu aliondoka moja kwa moja na kuingia mpaka ndani alifika na kukuta mlango uko wazi kabla kuingia akidhani labda ana anapigwa alisikia sauti za watu wanaiguna alisikia sauti za mapenzi Alimsikia Ana kilalamika akitoa sauti ya mahaba. Alisogea karibu akatafuta upenyo upande wa dirishani ndipo alimuona mwanamke ambaye alishaamini kuwa ni mpenzi wake akifanya mapenzi na mwanaume mwingine. Maumivu aliyopata kidogo adondoke. Alijua anajua ni wazi kabisa ni wapenzi. Alikuwa anaelezea kila siku kuhusu mapenzi yao lakini hakuwahi kuumia hivyo. Nguvu zilimwishia kidogo adondoke. Alitamani kuamini kuwa labda akalazimishwa lakini kwa namna ulivyokuwa kifanya mapenzi wanabadilishana sai staili tofauti na kuwa merudiana. Hakuwa na namna. Alijihisi kuwa ni mtu mwenye makosa na mjinga mkosi. Yaani alikuwa anajiona ni mtu wa ajabu kabisa. Aligeuza na kurudi kwenye gari, alika kwenye gari zaidi ya nusu saa. Nguvu zimemwishia. Picha ya Ana akiwa amekunywa. Anafanya mapenzi na mwanaume mwingine iligoma kabisa kutoka kichoni mwake. Alilia sana kwenye gari mwisho akaamua kuondoka. 
Kule ndani Anna alikuwa anajisikia vizuri baada kumaliza kufanya tendo la ndoa wale la kidogo. Baadaye waliamka na kwenda kuoga pamoja na mpenzi wake. Walipotoka bafuni ndio Kelvin alianza. Alafu unajua mama kakasirika sana. Yaani kakasirika sana jinsi jana ulivyoongea naye. Alimwambia, "Ana alisiasahau kuhusu jana yake. Alishasahau kusena na mwanamke ambaye aliambiwa kuwa Kelvin anakaribia kumuoa." Alijaribu kumuuliza kama ni kweli lakini alikataa. Alimwambia kuwa kuna mwanamke ambaye ndugu zake wanataka amooe lakini yeye hamtaki. Hivyo mama yake alikasirika wewe kujitambulisha kama mchumba wangu. Mimi mama yangu najua namna ya kuongea naye. Hivi unafikiri ni kwa nini sijakupeleka kwetu mpaka sasa? Kuna mtu anataka nimuoe lakini mimi sitaki. Ila jana nilipoongea na mama ameyatibua wanasema kuwa wanamchukua huyo binti na kumleta hapa. Mimi sitaki. We ni mke wangu. Hii nyumba tumejenga wote. Siwezi kumruhusu mwanamke mwingine kuja hapa. Kelvin aliongea kama ana uchungu sana machozi yalikuwa na mlenga. Sasa tunafanyaje? Mimi sikujua. Wewe hujawahi kuniambia chochote kuhusu familia yako. Kila siku nikikuuliza unanizungusha tu. Mimi nilipaniki. Uliposema unaniacha, nisamee mpenzi wangu. Ana alijikuta anaishia kuomba msamaha yeye. Hakuna shida. Ninachotaka ni wewe umpigie simu mama yangu, umwambie kuwa wewe ni rafiki yangu tu. Tulewahi kuwa kwenye mahusiano huko nyuma, lakini mimi si mpenzi wako na sijawahi kujitambulisha kwenu. Kwa hiyo nidanganye? Ndiyo, nataka udanganye ili mama yangu atulie kwani ana pressure. Wewe mwambie tu kuwa ni mwanamke tu ambaye unangangania mapenzi. Lakini si vinge hapana, mimi siwezi. Kabla hajamalizia Kelvin Ana alimkatiza na kumwambia hawezi kufanya hivyo. Wewe ni mchumba wangu. Unataka kujitambulisha wewe. Na wewe ndo mwenye maamuzi ya maisha yangu. Ana alijaribu kukataa lakini kabla kumaliza kuongea alishtukia kapigwa kofi. Kelvin alianza kumpiga huko akimtukana. Siwezi kuwa kinyago kama wewe. Mimi ni na mchumba wangu. Nina mtu ambaye nampenda. Umeniharibia kwa mama yangu. Hivi unafikiri familia yangu inanielewaje mpaka sasa hivi? Alianza kumpiga lakini wakati huo huo mwanamke mwingine aliingia. Yule yule dada ambaye alikuja kipindi kile aliingia huku akilia. Mkononi kashikilia simu. Alikuja bila hata kuangalia kama ana yuko ndani. Akamvaa Kelvin. Nini hiki? Nasikiko unataka kuoa. Hizi picha nimetumiwa. Umevalisha mtu pete. Na hizi kadi za mialiko zina majina yako na picha yako. Aliongea kwa sera huku akimonyesha picha kwa simu yake. Ana alishikwa na butwa mwanzo. Wakati anasikia kuhusu ndoa alijua kuwa ni yule mwanamke ndio anaolewa. Lakini alishangaa kuona kuwa ni mwanamke mwingine anaolewa. Kelvin alibaki kimi hakuwa na maelezo yote. Kelvin alikuwa ni mswati kuli kuli alikuwa ni kiwembe. Umendanganya. Yeni nimetua pesangu nyingi. Tumejenga nyumba. Kwa tarifa yako hii nyumba hui pati. Yani na hakikisha kuwa na yuza. Yule dada mwingine alilalamika kumbe naye alichangia katika ujenzi wa ile nyumba. Uuze nyumba kwa ni yako? Nyumba nimejenga mimi na mchumba wangu. Uweze kuyuza. Ana alimkatisha mara moja. Nani umejenga naye? Mama, kila kitu kipo kwenye majina yangu. Mimi ni mchaga. Sijui wewe farafara wapi? Hii nyumba zina dokumenti yangu. Mimi ndio napendwa hapa. Yule dada aliongea huku akimkunja Ana kwa hasira. Ana hakukubali na alimshika na wote wakaanza kupigana. Kuona vile Kelvin alitoka nje na kufunga mlango. Akawafungia mlango kwa nje akaingia kwenye gari lake na kuondoka akiwacha pale. Wakati anaondoka aliondoka na simu ya Ana alienda mpaka ofisini kwao. Alichukua ile simu akamtafuta dada mmoja akamwomba aongee na mama yake. Kuna malaya nilikuwa nae. Kampigia mama kuwa ni mchumba wangu. Sasa mama kapaniki. Yani kakasirika sana. Nataka uchukue hii simu. Mpigie simu mama yangu. Na umambie kuwa hii wewe si mchumba wangu. Uleongia tu hivi kwa sira kukua unanipenda. Na tulewa ikuwa kunye mausiano. Mieka nyuma ila. Ukanisaliti hivyo mimi. Mika kuwacha. Bada ya mimi. Kukuwacha uka unaniomba msamaha sana siku kubali. Ndiyo lipo sikia kuwa naowa basi ukamoku ni haribia kwa hasira. Kelvin alimpa 
elekezo ile dada na kumpatia kiasi kidogo cha fedha pamoja na umalaya wake lakini Kelvin alikuwa anamwogopa sana mama yake alikuwa anamheshimu na alionekana kama malaika baada ya mama yake kusikia swala hilo la kutoa mahali ilimuumiza sana mpaka kufikia hatua ya kutaka kuahirisha ndoa lakini Kelvin hakuwa tayari kwa hilo mwanamke alikuwa kimo alikuwa ni rafiki wa mama yake bali ni urafiki lakini yeye alimpendea kutokana na pesa za familia yao chumba wake alikuwa ni mtoto wa pekee kwa mama yake baba yake alishafariki dunia muda mrefu na kuachia mali nyingi sana mama yake aliziendeleza na kutengeneza utajiri mkubwa hivyo alijua kuwa akimoa huyo binti basi mambo yake yataenda sawa hata hakuwa akimpenda walikaa kwenye mahusiano kwa mwaka mmoja tu na Kelvin ndio alikuwa analazimisha kumooa Unanipa shilingi ngapi? Mfanyakazi mwenzake alimuuliza. Alijua kwa Kelvin ana shida hivyo ni lazima atatoa pesa. Kwa hiyo unataka nikulipe kwa kumdanganya mama yako? Sasa hivi kuna kitu cha bure hapa. Wewe nakujua, mpaka unataka hivyo kuna kitu umepata. Kama utaki mtafute mtu mwingine umwambie. Lakini kama unavyojua kuna wambea wengi sana, angalau mimi unaniamini. Na kuamini wapi? Kwa ni we Uweze kutangaza? Kelvin aliuliza huku akiingiza mkono wake mfukoni na kutoa noti mbili za elfu kumi, kumi yani jumla ilikuwa ni shilingi elfu shirini. Nitangaza ili nini? Yani uniamini kweli? Mimi tumetembea wote lakini madem zako wote wakija hapa najifanya wifi. Hakuna mtu hata mmoja ambaye anajua kuwa ulisha nilala. Ndio nije kusema hivi hivi. We mpuzi nini? Peleka huko mbele huko. Aliongea huko akipokea zile noti, alimwangalia kama anataka hela ya ziada lakini Kelvin alionyesha kutokutaka kutoa tena. Hivi huyo mwanamke anaolewa na wewe, <laughs> ana akili kweli? Mwanaume mbahili kama wewe, yani ni kulelewa tu? Alilalamika kwa namna alivyokuwa anamfahamu Kelvin alijua fika kuwa hawezi kutoa pesa nyingine zaidi ya ile. Alichukua simu yule binti akampigia mamake Kelvin na kuanza kuongea naye. Alikuwa anaongea kwa kulia kabisa huku akiomba msamaha. Kwa mujibu wa maelezo ya Kelvin. Nisamee mama. Najua nimekuumiza. Kelvin ni mtu wa Mungu. Nilimuumiza mwanzo nilikuwa siamini kuwa anaweza akaniacha. Lakini nimefikiria nikaona kuwa hakuna haja kuvunja ndoa ya kanisani. Nisamehe, najua nimekukwanza. Una mtoto mwema sana. Mimi ndio ni msaliti. Na rafiki yake ndio wa maana. Mpaka sasa nimekuwa na hasira kwani huyo rafiki yake kaniacha na mimba. Yaani nimechanganyikiwa sijui hata naishije. Lakini mwanao hajawahi kuja kwetu, hajawahi kunidanganya. Kwa namna ambavyo alivyoongea ilikuwa ni lazima mama wa watu kuamini. Alikuwa anaigiza vizuri na aliweza kuongea hata vitu vingine ambavyo hakuambiwa. Nimekuelewa mwanangu, ndio inapangwa. Kama haikupangwa uolewe na mwanangu, basi jua kuwa Mungu kakupangia mume mwingine na sehemu nyingine. Cha muhimu ni kufanya toba tu. Nenda kaungame. Kamwambie Mungu madhaifu yako kwani yeye anasamehe. Alipewa usia wa kutosha mwisho waliagana na kukata simu. Azikupita hata dakika tano simu ya Kelvin iliita, alikuwa ni mama yake alimuelezea kila kitu. Nisamee mwanangu. Sikuamini. Sikuamini kabisa ulipo kuwa unaniambia mwanamke si mwanamke wako. Nisamee mwanangu. Nilichanganyikiwa mimi sijalea mtoto wa namna hiyo. Nadhani binti kajifunza. Mama yake aliongea kwa uchungu sana alionekana kuumia kwani mwanzoni aliamini kwa mwanae anaweza kwenda kujitambulisha kwa mwanamke mwingine bila kusherekesha familia yake. Mama, huna haja kuomba msamaha. Hata kama ni mimi ningemwamini yule binti, nashukuru Mungu ameisha. Ila mama, acha kusikiliza hao mabinti wa mjini. Shida ni kuwa nina marafiki wengi ambao nawasaidia lakini wengi wanachukulia vibaya. Hivyo acha kusikiliza maneno yao. Mimi si mtu wa namna hiyo. Unanijua mimi mwanao. Waliagana na mama yake bila kujali kama kule nyumbani alikuwa ameacha watu. Alimchukua yule dada mfanyakazi mwenzake wakaenda 
kwa yule dada wakaongea ongea mwisho wakajikuta wanafanya mapenzi wakati Kelvin anaondoka ana na yule mwanamke mwingine walikuwa wanapigana walikunjana lakini baada ya muda walijiona wajinga mtu walikuwa wanampigania alikuwa kaondoka kawafungia ndani baada ya kama dakika kumi hivi waliachana walipojaribu kufungua mlango walishindwa kufungua na kulazimika kukaa mwanzo walikaa wamenuniana lakini baada ya muda walichoka na kujikuta wanaongea wewe una muda gani uko na Kelvin Ana alimuuliza yule dada. Kelvin, Kelvin ndio nani? Yule dada alishangaa kusikia lile jina ni kama ndio ilikuwa ni mara ya kwanza kulisikia. Si wewe mwanaume tunagumbania. Ina maana ajui hata jina lake. Awe ni wale wanawake za zake wa siku moja moja. Ana aliuliza kwa dharau kidogo alipoona yule dada anashangaa. Alisikia vizuri kidogo kuwa kumbe yule mwanamke alikuwa ni malaya tu na hakuwa mchumba kama mchumba kuwa na dabu mimi si malaya hivi ukiniangalia mimi naweza kuwa malaya labda wewe ule danganyika umedanganywa na jina mimi niko na saidi mwaka wa nne yule dada naye alimjibu kwa dharau huko akimpandisha na kumshusha saidi saidi ndo nani ana aliuliza ina maana ujui hata jina lake yani wanawake wengine mnachekesha huyu ni mchumba wangu kanivalisha mpaka pete jina lake ni saidi ila la Kelvin mm, mimi silijui hakuna kitu kama hicho Kelvin ni Mkristo na kanisani anaenda ninaenda naye mbona mimi kila siku O Kristo auto wapi huyu huyu Kelvin ni Muislamu au nafikiri hizo kanzu zilizojaa humu ndani anavalia nani yani ni Muislamu mpaka unaboa hivi unajua hata mimi alikuwa ananikataza hadi kuvaa suruali yani Walionekana kuchanganyana kila mmoja alikuwa analalia kuwa Kelvin ni wa dini yake. Yule msichana mwingine ambaye baadaye alijitambulisha kuwa anaitwa Salma, alikuwa kwenye mahusiano na Kelvin kwa miaka minne. Alikuwa kitambua kama Saidi. Ana hakuamini kuwa ni Kelvin anaitwa Saidi au hakuamini kabisa kwamba ni Muislam. Salma alitaka kumuonyesha waliingia chumbani kwake wakaanza kukagua walivurumsha kila kitu wakafungua mabegi ndipo akaja kukuta kuna begi maalum lemeweka vunguni ambalo lina kanzu na vitu vingine vya Kiislamu. Hakuamini macho yake walifanikiwa kuona viti vyake hapo ndipo alipogundua kuwa Kelvin ni Muislamu na jina lake si Saidi bali ni Kelvin. Kwa maana kuwa kwa miaka minne alikuwa kidanganywa, alikuwa kimwamini na alishangaa anajua mambo mengi ya Kiislamu kuliko yeye. Katika kupekuwa pekuwa ndipo waliona kopi ya hati ya kiwanja wakati Salma alikuwa na mkataba wa mauziano ambao ulionyesha kuwa kiwanja kina jina lake yani lake peke yake huku ana ye akiwa hana chochote lakini aliamini kuwa kiwanja kina jina la Kevin ambaye ni mchumba wake waliona kuwa kile kiwanja kina hati ina jina la mama yake na Kelvin waliona kopi tu walihangaika kutafuta original yake lakini hawakuiona kabisa Walijikuta wanachoka na kukaa huku wakiangaliana. Wote walichoka na kila mmoja alitamani kutoka mule ndani. Lakini walishindwa kuwa Kelvin alikuwa kafunga mlango kwa nje. Ana alianza kutafuta simu yake akajua kuwa hakuwa nayo. Ndipo alikumbuka kuwa kuna wakati Kelvin alikuwa ameishika kipindi wanagombana. Nilimpigia simu mama yake kumwambia kuwa mimi ni mchumba wake na kasha kuja kwetu kujitambulisha na hisi ndio maana alinitafuta ili kuongea na mama yake. Ana alilalamika. Mimi mbona kasha nipeleka kwa mama yake Singida? Salma aliongea. Mama yake gani huyu po Singida? Singida ndipo aliposoma sekondari, lakini hakuna mama yake kule. Mama yake yuko Morogoro na nilifika ungejua tu kuwa ni Mkristo kwani mtu wa dini sana. Mm. <laughs> Sasa Singida kwa huyo mama alienipeleka ni nani? Wewe umemwona mama yake? Nilishamuona lakini hanifahamu. Nilimuona kanisani baada ya kuona kwa hataki kunipeleka kuna kipindi nilikuwa Morogoro kikanzi. Nikaenda kanisani nikamuona nilisalimiana naye tu kama mtu mwingine wa kanisani lakini hajui kama kuwa ni mimi. Ana aliongea kwa hisia sana alikuwa anaumia kwani alikuwa anampenda sana Kelvin. Alikuwa ni kila kitu kwake pamoja na vipigo kumfumania mara kwa mara. 
kudhalilishwa lakini bado alikuwa anampenda na alikuwa kiamini kuwa ipo siku atabadilika atakuja kumuoa na wanakuwa na familia I say Saidi ni shetani yani mimi kanipeleka mpaka Singida akanionyesha mwanamke ambaye akaniambia ni mama yake yani huyo mwanamke kila mara anampigia simu tunaongea naye namtumia mpaka pesa anakuomba pesa ndio ananiambia kuwa ana shida mara si kakwama wapi mara iki na kile mara vile mm. mama yake si mtu wa kuomba pesa kwa ombona wana uwezo mzuri sana Mama anafanya kazi nzuri sana ni mhasibu sasa kwa nini aombe pesa? Yaani kuna wakati ananiomba mpaka nimtumie voucher. Sasa huyo atakuwa ni nani? Hebu muangalie. Mimi mpaka nikaisa umefanana. Yaani Salma aliongea huku akitoa simu yake alifungua upande wa picha na kumuonyesha ana picha za mwanamke ambaye yeye alikuwa akiamini kuwa ni mama yake, akiamini kuwa ni mama mkwe. Angalia hizi nilipiga naye kipindi Naenda kutambulishana. Huyo <laughs> ndio mama yake. Ana alimkatisha baada tu ya kuona zile picha. Alianza na kucheka. Kwa nini unacheka? Huyo mwanamke namfahamu ni ma, mama laya sana tu. Ni mwanamke wake tangu anasoma sekondari. Huyo mama alikuwa ni mwalimu wake na wametembea pamoja muda mrefu. Kesha mfumania sana. Hata hapa alishawahi kuja naye. Ana aliongea kwa hasira huku akichekecheka kumshangaa kwa kudanganywa kiasi kile. Hapana. Hawezi kutembea na mama mtu mzima kama huyu. Hawezi. Yaani ningejua na simu yangu alivyochukua ningekuonyesha na picha zake nyingi za ucha ambazo nishamkamata nazo kwenye simu ya Kelvin. Tena huyo mwanamke anakuja mara nyingi hapa. Nishafumania wakifanya mapenzi hapa hapa sibleni. Si kuambiwa. Kuja Najua anakuja na akija ananiambia anasema nije kumsalimia mama. Nishakuja mara nyingi kumpikia nikijua ni mama mkwe. Salma alijibu kwa mshangao kwa Salma kila kitu kilikuwa ni mshangao kwa sababu mambo yale yalikuwa ni mageni kwake. Yeye alionekana kudanganywa. Ngoja nikulize. Kama unajua mwanaume ni malaya namna hii, mbona uko naye? Ili unajua kuwa mimi sijawahi kumfumania tofauti kipindi mi kile nimekuja na kukuta hapa. Tena akanembea kuwa wewe ni ex wake. Mimi sijawahi kumfumania. Tena kama ni kuja, na kuja nikijisikia lakini sijawahi kukuta mwanamke mwingine humu ndani. Kama unamfumania kwa nini bado uko naye? Salma alimuuliza kwa mshangao, alimwangalia kama kituko vile. Kweli hujawahi kumfumania? Hapana. Hata siku moja. Hivi ni kweli umfumania mwanaume ni mlete kweli na nakuja mara kibao na lala. Na kushangaa wewe kama unajua ujinga wote huo na kwa nini uko naye. Hata mimi sijui, labda atakuwa ndo mwanaume wangu wa kwanza kumpenda. Nilishawahi kuwa na wanaume wengi lakini si kama huyo. Nimejaribu sana kumwacha lakini nimeshindwa. Nampenda sana. Amenifanyia vituko vingi lakini kila wakati naamini kuwa atabadilika. Yaani sijui hata cha kufanya. Nilishamfumania mara nyingi tena. Si kumfumania tu, wakati nilikuwa nafanya naye mapenzi. Mwanamke wake akagonga. Yaani huwa mwanamke alikuja bila taarifa. Akanitoa chumbani tulikuwa tunafanya mapenzi na kunifungia chumba kingine cha wageni. Akaingia na mwanamke wake wakapika na kula niko chumbani kisha akamuingiza chumbani kulala. Ndio akanitoa kuniambia niende kwangu. Ana aliongea huku analia. Yaani mwanaume kakufanyia yote hayo na bado uko naye. Hivi una akili kweli? Salma alimuuliza. Tatizo nampenda hata kama unampenda lakini siwezi kufanya ujinga kama huo. Mimi nilifumania mara moja na wewe nilitaka kumwacha. Ningekuwa nimemfumania kama wewe, he, sijinge kwaje. Sasa hivi nimekubali kumwacha. Nilikuwa hapa kumwambia kuwa atanirudisha kila kitu changu ambacho nimempa. Na kama siwezi kurudiana naye, na nina uhakika atanirudishia tu. Mimi ndo mzee huko kiwasha. Naitwa Salma. Kivipi? Wakati nyumba kaandika majina ya mama yake, ana aliuliza kwa wasiwasi. Unijui? <laughs> na wala huyo mwanaume wako hanijui. Hata kama angeandika majina ya malaika, ila nina uhakika mali zangu nitazipata. Mimi ni mtoto wa mjini babu. Nimetoka familia kimaskini sana. Yaani mimi pekee ndio nimetoka. Nimekuja mjini kutafuta. 
Unaponiona hapa niliacha shule nikiwa kidato cha pili. Nimekuja mjini nimetafuta mpaka nimejisomesha. Nina degree moja na sasa ninatafuta pili. Nina biashara zangu. Nilikuwa najenga naye, najua kuwa ni vitu vya familia lakini kama nilivyomwambia, hii nyumba naichukua na nitaiuza kwani sihitaji kumbukumbu yote. Na nilitaka tugawane ila kwa ushenzi alionifanyia, hachukui hata sentano. Salma aliongekwa kujiamini wakati mwenzake alikuwa kilia yeye aliongea huku akimsikitikia Utafanya nini sasa mwenzako atakfuta kisheria Ulishawahi kubakwa Salma alimuuliza Hapana kwani wewe umeshawahi Ndio wakati naingia tu mjini kipindi hicho nilikuwa mjinga mjinga nilikuwa nauza matunda kareko kuna baba mmoja akanipenda na kuniambia kwa atanipa mtaji basi kwa kuwa nilikuwa na mfahamu na nilikubali ni baba mtu mzima alinichukua kwake kama anaenda kunisaidia alitaka nikafanye kazi za nyumbani nikamwambia hapana mimi siwezi kufanya kazi za nyumbani sikutoroka kijijini ili kuja kufanya kazi za nyumbani basi akaniambia atanipa mtaji lakini nilipofika kwake usiku alikuja chumbani kwangu akaniingilia kimapenzi kwa nguvu Hakuishia kuniingilia kawaida, aliniingilia mpaka kinyume cha maumbile. Alinitishia kama nikiongea ataniua. Basi mke wake asubuhi alikuja kwani? Alikuja na kuniambia nikaoge nijisafishe. Nilimwambia alichokuwa amenifanyia mume wake, lakini hata hakujali. Alinijibu we malaya, umekuja kujitega hapa kwa mume wangu. Afu unasema umebakwa mpozi we. Niliumia sana nikaondoka bila kupewa hata shilingi kumi lakini wakati naondoka binti wa kazi ambaye alikuwa pale aliniambia ni kawaida hata wao wanafanywa hivyo kila siku unajua nini kilichotokea Sijui ulienda polisi au ulienda wapi ana aliuliza <laughs> Alishasha kulia alikuwa akimsikiliza Salma kwa story zake za hatari hatari kwa namna alivyokuwa anaonekana hakuonekana kabisa kama amepitia maisha magumu. Alionekana kama mtoto wa kishua lakini ukweli ni kuwa alihangaika sana katika maisha yake na alisaidia mpaka ndugu zake wakatoka kimaisha. Alipokutana na Kelvin ndio kwanza alikuwa kukamaliza kusaidia ndugu zake akawa anajichangachanga kwa ajili ya kutengeneza familia. Alikuwa anaduka la nguo, hakuwa kipata pesa sana ila alijichanga kusaidia ndugu zake. Aliwekeza na Kelvin. <laughs> Polisi kufanya nini? Kwa ushahidi gani? Wakati kabla ya kuondoka mke wake, alihakikisha kama ninaoga. Yule mama alikuwa anajua kila kitu kilichotokea ni kuwa yule baba baada ya wiki moja alijirusha kutoka horofani akafa hapo hapo. Ana aliongea huku akifumba macho alikuwa kama anakumbukia lile tukio. Alitabasamu kidogo kama vile aliko anavuta hisia kisha anapata raha fulani. Wewe ndio ulimsukuma? Ana aliuliza huko akimwangalia kwa uoga. Namna alivyokuwa anafurahia kifo ilimtisha kuli kweli. Hapana, sikumsukuma. Lakini unajua kwa mwanamke kuingilia kinyume cha maumbile inauma sana. Lakini kwa mwanaume lazima uchanganyikiwe. Yeye alinibaka akanilazimisha na kuniona mimi mtoto. Lakini kumbuka kipindi hicho nimekuja mjini sina pa kulala na lala barabarani niliondoka kwake sina hata shilingi kumi. hata mtaji wangu ulikufa nilirudi mtaani kule ambapo kuna wanaume na kumbuka nilitafuta vijana wawili wakamvizia na kumfanyia kile kile alichonifanyia mimi hivi unajua niliwalipa shilingi ngapi hao vijana <coughs> mimi sijui ana alikuwa anajibu kwa uoga wakati anaeleze ile story Salma alifanya hivyo kwa hisia kazi sana. Nilitembea na mmoja wao kama malipo ili tu wakamfanye vile vile yule baba na nilishuhudia. Nilitaka aone kuwa mimi si kama wale mabinti wa kazi aliyokuwa anawafanyia ujinga. Kipindi hicho nilikuwa binti mdogo, sina kazi, sina pesa. Sasa hivi ni mtu mzima, nina uhakika kabla hajafunga ndoa na huyo mwanamke wake, hii nyumba itakuwa ya kwangu. Sasa na mimi unajua na mimi nimechangia Nimechangia hela. Sasa kama nikikuachia yote itakuwaaje? Ana alihisi wamekuwa mashoga. Alitoa pesa zake nyingi kwenye ile nyumba na alishaona kama anaweza kupata msaada kutoka kwa Salma. Dada, mimi sio shoga yako. Tumeshia Bwana na naongea na wewe kwa kuwa tumefungiwa mundani. Lakini hata tukitoka hapa sitaki kujuana. We ni mpumbavu sana. Kama 
unafanyia ujinga wote huo na bado unamvumilia. Basi ni mpuzi na mimi katika maisha yangu sitakagi ushoga na watu wa puzi. Kama ni kudai chako hakikisha utadai kivyako. Hii nyumba ni ya kwangu, hii nyumba ni ya halali yangu. Huyu mwanaume haoe bila kunipa. Ukimya ulitanda kidogo. Walijaribu kumpigia simu Kelvin lakini ilikuwa hapatikani. Kuona vile Salma alimpigia mtu mwingine simu. Njoo kule site kwangu. Nimefungiwa ndani njoo uangalie namna gani utavunja kitasa. Alikata simu na kukaa katulia. Akaongea neno jingine kama ndio saa hivi alikuja kijana mmoja akafika kwenye kitasa na kuanza kukichokonoa mpaka mlango ukafunguka. Salma aliondoka na kumwacha ana pale alishangaa shangaa tu. Pamoja na mlango kufunguliwa lakini bado hakutaka kuondoka. Salma alienda lakini baada ya kama dakika mbili hivi aligundua kuwa kuna vitu vyake alisahau. Alirudi na kushangaa na mkuta ana pale. Vipi uondoki? Ina maana unamsubiri huyo bwana paka paka mpozi huyo. Ndiyo, sasa nitaondokaje wakati mlango haujafungwa? Mimi sina funguo yake na hata kama ningekuwa nayo kitasa kimevunjwa naweza kuondoka huku akaibiwa ana aliongea kwa kujali Salma alimwangalia kwa dharau kisha akatema mati chini Kule ni tahira kweli yani yani mwanaume kakudhulumu mali na ujinga wote huo lakini bado unawaza yeye tu eti kuibiwa I say heri baki na tahira wako aliongea akaondoka na kumwacha ana pale Sitaki kukuchosha na mambo mengi sana ana alimjibu hata kama ameniumiza sana lakini hivi vitu tumenunua wote vikibio ni kama mimi nimeibiwa aliwaza alikuwa kachoka sana mishimishi za mchana zilimchosha na kila wakati alikuwa anapitiwa na usingizi kwa kutumia simu yake ndogo alijaribu kumpigia Calvin lakini simu haikupokelewa alikaa mpaka saa usiku ndipo Calvin arudi alirudi akiwa kalewa sana hata gari hakurudi nayo ni dereva bajaji ambaye alimleta na kumwacha pale nyumbani. Alikuwa kalewa sana kiasi kwamba alikuwa hata hakumbuki chochote. Mke wangu, naona umekuja. Zamani nimechelewa. Nakupenda sana. Aliongea kwa sauti ya kilevi, Kelvin alikuwa hajitambui. Mara kwa mara alimkumbatia kumpiga mabosu na kumwambia anampenda. Hani nakupenda. Love you so much Ana Ana mimi nitakuoa Mimi nitakuoa mimi Niachi bwana Wesu naenda kuwa mwanamke mwingine Alafu unajifanya kunipenda Niachi toka na mapombe yako hapa Ana alilalamika huku akimsukuma pamoja na kwamba alikuwa amechoka Analia kutokana na kuumizwa lakini Shika shika ile ilimpa hamasa Alijisikia vizuri Unaniita mke wakati unaenda kuwa mwanamke mwingine. Alimuuliza huko akimkokota mpaka kitandani. Wewe ndio nakupenda. Ujui tu mimi, mimi maana kweli lakini kila siku unarudi kwako. Mimi siwezi kuacha ana. Hata ukinilazimisha kuoa, siwezi kukuacha. Mimi sitaoa. Nitakuwa na wewe na kupenda, na kupenda mpenzi wangu ana. Wewe ndio maisha yangu. Uh, mi, mimi mimi you are wife material only one only one aliongea kwa sauti yake kilevi huko akichanganya na lugha Kiingereza kama kawaida ya walevi wanavyolewa ana alimfikisha kitandani alimvua nguo na kumlaza alitaka kuondoka lakini Calvin hakutaka alimvuta mpaka kitandani na kumkumbatia usiniache usiniache nitakufa usiniache Alimwambia huku akimkumbatia kwa nguvu ana hakuwa na namna alilala pembeni yake kwa maana Kelvin alikuwa kinuka pombe kali sana. Ya kila siku unanifanyia vituko alafu unasema unanipenda. Kuna upendo gani hapa? Alimuuliza lakini kugeuka Kelvin alishalala. Yaani alikuwa na koroma katikati usingizi. Alikuwa kazima simu. Alimlaza vizuri lakini ile anamweka kitandani tu alishtuka na kumuuliza Unaenda hapi mke wangu? Unaenda hapi? Alikuwa anataka kama kwenye nyuka lakini alishindwa. Naondoka. Mimi narudi nyumbani. Nilikuja 
kwa kweli uliniambia unanihitaji lakini nimegundua kuwa unanihitaji kimwili ulitaka tu niongee na mama yako ili nisikuharibie ndoa yako nimekubali kuwa wewe si wangu unipendi na wala hujawahi kunipenda nimekubali kuwa wewe huwezi kuwa wangu wewe endelea tu na aliongea kama analalamika lakini Kelvin alikuwa ameshalala alitoka kitandani na kurudi sableni hakukaa pale mule ndani usiku lishe ingia hivyo alitamani kuondoka lakini alipofika mlangoni alikumbuka kuwa mlango ulikuwa umevunjwa hivyo ilihitajika fundi kutengeneza kwa hali aliyokuwa nayo Kelvin alijua kabisa kuwa hawezi kuamka na kufunga mlango kama yeye akiondoka alifunga mlango kwa ndani na kutumia vitasa vya ndani kisha akaenda kulala chumba cha wageni hakutaka kwenda kulala pamoja na Kelvin kwani angeweza kumlazimisha kufanya mapenzi wakati yeye hakuwa tayari kwa hilo alilala mpaka asubuhi yeye ndio alikuwa wa kwanza kuamka baada ya kuamka alienda kumwamsha Kelvin ili kumwaga kuwa anaondoka alimwamsha lakini ile kumshika tu Kelvin alishtuka ni kama alikuwa kaona mzimu fulani hivi unafanya nini hapa wewe umeniharibia kwa mama yangu so unataka kuharibia maisha yangu unafanya nini hapa aliongea kwa hasira huko akimsukuma hakuna nimekuja kukuaga jana ulinita lakini ukatufu alijaribu kumwelezea lakini Kelvin hakumpa nafasi haraka haraka alinyanyuka na kumshika mkono alikuwa uchu wa mnyama hajavaa kitu chochote ndani lakini alimshika ana na kumvuta mpaka mlangoni ondoka sikutaki hapa mshaniharibia kila kitu toka hapa sawa naondoka nilibaki tu kwa kuwa mlango ulivunjwa ana alijitetea huko akitoka mlango ulivunjwa ulivunjwa nani aliuliza alionekana kama vile hakumbuki chochote mwanamke wako tena kuwa makini na yule mwanamke kuna kitu anaweza kukufanyia tu unamjuaje lakini mimi jana nimeongea naye yule dada ni mshenzi sana yani mimi mwenyewe kama namuogopa kuwa makini anaweza akakufanyia kitu kibaya Kelvin alikuwa bado kashiko na butwa alisimama kwa muda huku akiangalia juu alikuwa anawaza ni kitu gani ambacho kimetokea jana yake alishikashika mlango sehemu iliyovunjwa ndipo alianza kukumbuka anasema kuwa umemdhulumu mimi umenidhulumu lakini nakupenda kuna kitu kibaya anataka kufanyia kabla harusi yako kuwa makini na kushauri tu usionane naye alijaribu kumweleza kuhusiana na Salma lakini Kelvin alikuwa kama haelewi kitu chochote Unamaanisha nini? Mbona sikuelewi? Unanifanyia nini? Atanifanyia nini yule? Kwani unajua nini kuhusu yeye? Simjui. Lakini jana wakati umetufungia ndani aliniambia mambo mengi sana. Aliniambia kuwa kuna baba aliyewahi kumbaka akajiua kwa ajili yake. Sijui walimbaka na yeye humo baba Muindi. Kwa makini. Wanaweza kukufanyia mambo mabaya. Wanaonekana kujua mambo mengi sana kiuni. Hivi unajua kuwa alikuwa analala mtaani, alikuwa omba omba yule. Ujui unachongea. Utakuwa umechanganyikiwa. Hebu ondoka nyumbani kwangu. Taki kukuona tena. Nishamaliza na wewe sikutaki. Nao wiki mbili zijazo. Naondoka kesho kuto kwa maandalizi ya harusi. Sikutaki, sitaki, sikutaki. Kama ukipata mwanume mwingine wewe olewa tu. Sina muda na wewe tena. Kelvin aliongea kwa dharau. Ana ni kama alikuwa anasikia maneno yake kwa mara ya kwanza. Lakini jana ulisema unanipenda kule umenilazimisha kunioa. Aliongea huko akilia kwa kumsogelea Kelvin. Aliinama kama anamkumbatia Kelvin alimsukuma na kumrudisha mlango ni kwa nguvu. Ana alipepesuka kidogo adondoke lakini alijitahidi kwa kunyanyuka alitoka nje akatembea mpaka karibu na barabara. Akakutana na bajaji akapanda na kuondoka. Alitakiwa kwenda kazini lakini hakufanya hivyo. Aliondoka zake na kurudi nyumbani ambako aliishia kulia tu. Baada ya ana kuondoka Kelvin alipigiwa simu kwa kuwa anahitajika kazini. Aliingia bafuni kuoga kisha akaenda kazini. Alikutana na bosi wake ambaye alimwambia kuwa likizo wake itacheleweshwa kwa kuwa kutakuwa na wakaguzi. Alitaka kuchukua likizo kwa kuwa mama yake alimwita. Alitaka awepo lakini maandalizi yake yeye hakutaka kwenda nyumbani. 
Baada ya lile tukio alitaka kuelekea kubaki Dar es Salaam na kula maisha. Alimpigia simu mama yake na kumwambia, "Mama, hakuwa na namna zaidi ya kukubali tu." Hakukaa sana kazini alikuwa bado na uchovu alitoka na kwenda kunywa supu kidogo. Nisamehe kwa mlango wako lakini siko na namna mpenzi. Jana ule nikwaza sana. Ujumbe uliingia. Alikuwa ni Salma kamtumia. Aliangalia na kucheka mwenyewe. <laughs> Nilijua tu kuwa huwezi kuniacha. Asira zote zile jana leo katulia. Anomba msama. Sasa ninavyokusumbua hata amini. Mtakavyo msumbua huyu <laughs> Alichukua simu yake na kumpigia Alianza kwa kumfokea kwa hatua yake Ya kumvunja mlango Aliongea kwa nyodo sana Mwja na kwamba aliweza Kumnyanyasa ana Lakini aliko hajawai hata mara moja Kumtukana wala kujibu vibaya salma Ye aliko ni mtu kukasirika Kasirika tu kila mara Akifanyua kitu kibaya Aliko anongea Tena si mtu kubembeleza sana Bali kwa hasira na kukumambia kama hawezi kumongelesha vizuri kama mtu mzima basi amuache. Kwa namna fulani ni kama aliko anamogupa hivyo siku ile alivyoona anaomba msamaha. Na wakua aliko anatafute sababu ya kumuache alimkasirikia vibaya mno. Haka mtukana sana. Alimtukana matusi ya nguoni ambayo aliko ni hatari sana kwa afya yake. Wakati anatukana salma aliko anaomba msamaha. Alikuwa na muangale kuwa ampe na fasi ingine lakini Kelvin hakuwa tayari. Naomba tunane. Nisaidi nataka kuonana na we. Kumbuka hata kama nimekukosea lakini tulikuwa penzi. Na yuwa unaonekana kuwa. Lakini ipe na fasi ni kuambie ya kwangu ya moyoni. Ipe na fasi ni kuambie msamaha. Aliongea huku analia Kelvin alimuambia kuwa hayuko nyumbani bali aje jioni. Salma alishukuru sana, alimombia atakuja na hata leta kama muanzo. Bada ya kukata simu, Kelvin alishengelea na kujona mshindi. Alirudi nyumbani kulala, jioni kama Oliver wa Hidiana Salma alikuja nyumbani. Alikuta Kelvin bado kalala. Alimgungia akamfungule mlango. Alikuja kiunye nyikevu, Kelvin akamkaribishi alipo muona jinsi alivu kwa mpole, alipata nguvu na kwanza kumkoromea. Mimi nimekuacha kwa ku uliko unajifanya mbabe. Nilikona kupenda sana. Na aliongea lakini Salma hakumpa na fasi. Baba, tikuja hapa kufokea. Una wanaume huo kwa kunipigia kelele mimi. Kilicho nileta ni kwamba na ataka kuchukua hizo fumo. Niza wakili na zina kuhamisha umiliko kiwanja. Na hii nyumba kuwa ya kwangu. Najua hati hii inyumba umimuandika jina na mama yako. Tasa, najua kwenye hati huwezi kufoji. Umeandika jina na mama yako. Sasa, najua kwenye hati huwezi kufoji. Hivyo mama yako aliseni. Ti utamambia jet. Lakini hata uchukui umpeleke mama yako. Ushaidi wote tunao. Asaini aweke dole gumba lake kuwa kane uzia hiki kiwanja. Na nyumba kila kitu umu. Una siku mbili za kufanya hivyo. Nataka uende kwenu morogoro umpeleke mama yako. Kelvin alishanga kusikia hivyo. Sama alikuwa na kila kitu. Alikuwa na kopia hati kiwanja ambayo alichukua jina lake. Alishanga mkataba mauziano wa ile nyumba. Akandika majina mama yake na Kelvin kuwa yeye ndio atatakiwa kumkabithi. Yani alikuwa kajianda vizuri. Hivi. Unakili kweli? Kwa nini fanyi huo jinga? Hivi unafikiri mimi sinakili? Yani kwanza haya mambo umejuhaje? Kwa hiyo jana uwe na uwe mjinga wako ndio mli ambiana hivyo? Hivi unakili kweli? Yani unadhani kama niliweza kuthulumu kwa danganya nye wote mkani jenge nyumba unafikiri ni kitu gani utafanyi mpaka ni kuogope? Ingawa alijitahidi kuongea kwa kujamini lakini alikuwa na ugopa. Kujua ni namna gani Salma alikuwa amejua vitu vyote vile. Lakini hakutaka kujionyesha mnyonge. Baba, nadhani unijui. Mimi sidhulumiwi. Labda nikuambie kuhusu mimi. Salma alianza kumweleza historia ya maisha yake, alikuambia kila kitu mpaka kuhusu huyo mwanaume ambaye alimbaka na kumuingilia kinyume cha maumbile. Acha kuniambia ujinga wako. Kwa hiyo unaniambia ili mimi nikuogope. 
hapana sina sababu ya kukutisha sisi kukufanyia hivyo kwa kuna wakati nilikuwa nakupenda ukunibaka na ni ujinga wangu tu kumwamini mwanaume ambaye ni mpumbavu lakini unachotakiwa kujua ni kwa nimetoka katika familia yake masikini nimeteseka sana mwanaume wangu wa kwanza alinibaka akaniingilia kinyume cha maumbile niliumia sana mwanaume wangu wa pili ni mwanaume ambaye nilimpa penzi ili akanisaidia kulipa kisasi wakati sijui nilikuwa na miaka 17 vile ndio nilikuwa mdogo lakini jinsi nilivyo na kisasi cha ajabu Nelitafuta wanaume wawili nikatembea nao wote kama ajira ili waende kufanya mapenzi na yule baba. Wampige picha kama kulipa kisasi. Sijui hata hiyo hizo akili nilizitoa wapi. Lakini nilidhika sana baada ya yule baba kubakwa kama mimi. Lakini niliumia sana kusikia amejiua si kwa sababu nilitaka aishi bali nilitaka ateseke kuwa kila siku alikuwa na wabaka, mabinti wa kazi binti mwingine akumbuke nina picha zake. Sasa hebu angalia hizi picha. Naangalia hili gazeti ambalo liliandika mfanyabiashara Kareko ajiuwa kwa kujerusha kwenye ghorofa. Hii ilikuwa ni kazi yangu. Sijui hata wewe ni kwa nini naziweka mpaka sasa. Lakini siwezi kuzifuta. Unakumbuka kipindi kile I say, mimi ni shida. Kipindi kile kulikuwa hakuna hata kamera za simu, lakini mimi nikatafuta na mpiga picha kabisa ili mzee Aone vitu picha sasa hivi na chukua na video kabisa. Alikuwa naongea taratibu sana. Yaani kama mtu anaongea na watoto anataka kumuelewesha ili baadaye usije kuwa na maswali mengi. Calvin aliziangalia zile picha kwa hofu. Alimwangalia mwanamke aliyekuwa kaka mbele yake kama vile ndio anamuona kwa mara ya kwanza. Alikuwa anajua kwa Salma si mtu wa mchezo mchezo hapendi ujinga lakini si kwa kiwango hicho. Kwa hiyo unanitisha Unataka kunitumia watu. Hapana, sikutishi. Ningekuwa na kutishia, ningekuja na watu. Lakini kuambia tu kwa mimi sidhulumiwi. Nilikuwa nakupenda, sitaki siku moja ujiue kwa sababu ya aibu. Hivi fikiria siku ya harusi yako, mama yako anatumia video mtoto wake anashikushiko makalio. Anafanyiwa mapenzi kinyume cha maumbile. Hivi usipojiua wewe, si hatajiua mama yako. Sitaki tufike huko. Natumaini una akili hivyo una fanya kazi na maamuzi sahihi. Lakini najua wanaume hawaamini mpaka waonyeshwe vitendo. Ndivyo maana nimeamua ili usinipotezee muda. Basi nikuonyeshe kuwa mimi nimekulia uswahilini. Salma aliongea huku akinyenyua simu ili abipu namba fulani kisha mlango ukagongwa. Alinyenyuka na kwenda kufungua. Waliingia vijana wawili tu kawaida. Hapo Kelvin alianza kutetemeka. Ndiyo huyu, walimuliza, alijibu kwa kicha kukubaliana nao. Wataka kunifanya nini? Mnuza kunifanya nini? We ni mshenzi. Mnanifanya nini? Kevin aliuliza akitaka kukimbia lakini walimkamata. Moja alimshika kalvi na kumkaba shingoni na mwingine akaanza kumfunguo. Akabaki uchi wa mnyama kama vile alivuzaliwa. Uoga ulimzidi akawa anatetemeka mpaka anajikojolea. Alitamani kupiga kele lakini hakutaka watu waje. Pia nyumba yake ilikuwa mbali kidogo asingeweza kupata mtu wa kuja kama jirani. Walimvua nguo tu na kubaki kama alivyozaliwa. Kelvin alipambana sana alijirusha huku na kule akitaka kutoka huku akitukana matusi lakini Salma hakujali. Nina kisasi cha ajabu sana. Yaani nina kisasi cha ajabu sikufanyi hivi kwa kuwa hukunioa. Hapana, ndoa zipo. Mbona watu wanaachana kila siku? Au nafikiri wewe wa kwanza kuniacha mimi. Lakini kikumbuka nilivyopata shida kutafuta hizi pesa ni nitakuwa mjinga kama nikikuachia kila kitu. Najua nikiondoka bila kufanya chochote utakuwa serious. Utadhani natania. Ngoja nikuonyeshe kitu kidogo tu kuwa na mimi ni mshenzi. Aliongea huko akimsogea Kevin ambaye alikuwa kashikwa na kubano vizuri na wale vijana uchi wa mnyama. Hakikisha unambonyeza. Salma alikuwa hacheki kabisa siku hiyo. Alimsogelea Kelvin aliyekuwa anatetemeka kwa uoga. Kumbukumbu za picha za uchi za yule mzee alizofanyiwa mapenzi kinyume cha maumbile zilimjie kichwani. Hapana, usinifanyie hivyo. Mimi ni mpenzi wako. Ni shetani tu alinipitia. Alianza kupiga kelele huko akiomba msamaha. 
Salama alimsogelea karibu akamuinamia usoni akaanza kumshika shika makalio. Akampiga vimakofi vi viwili kwenye makalio kisha akamwambia, "Nadhani umeona kuwa nipo Siriel. Kama wameweza kukuvua nguo, basi jua kuwa siku nyingine watakufanyia wanavyotaka. Kisha siku ya harusi yako itakuwa ni zawadi ya mama. Nitahakikisha inaonyeshwa siku ya harusi yako wakati wa kupigia wimbo wa kumtunza mama." Ulikuwa unijui basi jua kwa mimi ni mshenzi kuliko wewe. Hii nyumba nilitoa nusu. Lakini inachukua yote. Nakupa tu kesho kwenda kumsainisha mama yako. Kesho kutwa na kuja kuchukua hati zangu na we uondoke hapa. Nakumbuka kuwa mimi ni mtu wa kisasi sana. Unaweza usione shida sana mama yako akikuona uki. Lakini nadhani utachanganyikiwa siku ukiona baba yako yuko kwenye mitandao. Mama yako akibakwa na wanaume kumi Wadogo zako maisha taharibika. Umenipotezea maisha yangu mshenzi wewe. Yaani umenipotezea muda sana. Lakini mimi ni mnyama. Nina uhakika una akili. Nina uhakika unaipenda familia yako. Nina uhakika utafanya maamuzi ya maana. Alimaliza kuongea na kuondoka aliwaambia vijana wake kumwachia wote wakaondoka. Kelvin ni kama alikuwa melala na kuota ndoto ya kutisha. Alikuwa anaogopa sana kwani alihisi anabakwa. Kusubiri mpaka hiyo kesho ifike alichukua zile karatasi alizopewa kaenda kuvaa nguo zake na kuanza safari ya kwenda Morogoro kwa kumuonekano wa Salma alikuwa hatani alienda usiku ule mpaka nyumbani kwao alifika asubuhi na kukuta wazazi wake wamelala aligonga mama yake alishangaa kumuona pale wakati mchana wake alimwambia kuwa kakosa ruhusa alikuwa kachoka sana alitaka kulala kwanza alilala mpaka saa nane mchana ndipo aliamka Alijua namna kufoji sahihi ya mama yake lakini alihitaji dole gumba la mama yake kichwa kilikuwa kinamuuma aliwazi ni namna gani ataongea na mama yake na kumwambia kilichokuwa kimetokea Kuna kitu nimefanya yani nahisi kuchanganyikiwa kwa kuwa sio mimi yani sijui ni kwambieje mama ila naona kama mimi ni mkosaji wakati nataka kuingia kwenye ndoa inanibidi kwanza nitubu mama Alianza kumwambia mama yake Walikuwa wamekaa wawili tu Sebleni wengine wote walikuwa wametoka. Kitu gani mwanangu? Hebu niambie. Mama yake alimuuliza. Unakumbuka kipindi kile nimekwambia kuwa kuna kiwanja nimenunua nataka kujenga. Nikaja na kukusainisha mpaka hati kukwambia kwamba nimekununulia wewe kama zawadi? Alimuuliza, "Ndio." Na suli niambia kuwa umeshaanza kujenga. Na unaishi mamake alimuuliza Hapana sikujenga ile nyumba ninayoishi nimepangisha nilikwambia vile kwa kuwa nilitegemea kuwa mpaka naoa nitakuwa nimemaliza lakini mama nyumba si tatizo nitajenga pesa ninayo kinachoniuma zaidi ni dhambi nilioifanya alimwambia alikuwa kiongea huku akionekana kitetemeka sana Anaongea maneno mawili analia maneno mawili analia <laughs> Mamake alimwonea huruma alimsogelea na kumkumbatia Mimi ni mama yako Unaweza kuniambia kitu chochote hata kama umefanya nini mwanangu Mimi ni mama yako Tutaongea tutaomba Tutafunga hakuna ambalo lishindika nalo. Mwanangu, umesahau imeandikwa kuwa dhambi zenu zijapokuwa nyekundu sana zitakuwa nyeupe kama theruji. Zijapokuwa nyekundu kama bendera zitakuwa kama sufu. Sasa kwa nini unakuwa na hofu mwanangu? Niambie kuna tatizo gani? Maneno ya mama yake ambaye Alikuwa ni mtu wa dini alizidi kumuumiza zaidi. Mama yake alikuwa anatumia kitabu cha Mungu kumfariji wakati ye alikuwa akijiandaa kumdanganya. Mama, kile kiwanja wakati nikinunua kilikuwa na mgogoro. Mimi mwanzo sikujua kama ni mkubwa kiasi hicho. Kilikuwa kiwanja cha urithi. Aliniuzia, alikuwa ni mama. Kumbe alikuwa si mke wa marehemu bali alikuwa ni mchepuko tu 
kuja kugundua baadaye nikakuta kuwa kiwanja haki kwa chake. Ilikuwa ni mali ya watoto wa marehemu. Tena si baba yao ambaye alinunua. Hapana, alinunua marehemu mama yao. Baada haya mama yao kafariki basi ndipo baba akapata mwanamke mwingine akamrubuni na kumpa kila kitu. Nimekuja kujua hilo imeniuma sana. Na nafsi yangu imeshindwa kuvumilia. Mama, mimi ni Mkristo, umenilea katika amani na imani. Naenda kuingia kwenye ndoa takatifu. Mungu akinibariki watoto, sitataka wanango kudhurumiwa. Mungu kanibariki pesa ninazo uwezo wa kununulia kingine kiwanja nao. Nitakununulia kiwanja kingine mama angu. Ila sitabeba hiyo laana. Alishindo kumalizia akaanza kulia. Hakulizo kuhuchungwa ile story bali alikuwa kilia kwa sababu ya kumdanganya mama yake. Mama yake alimkumbatia kwa nguvu na kumumbia. Na shukuru mungu kukunipa mtoto kama wewe. Na shukuru sana. Mwanangu. Nifurahi ulipo ninunulia kiwanja kama zawandi lakini sasa nimefurahi kuko unamoyo wa namna hiyo. Tupigi magoti tu, tusali, tumshukuru mungu. Kelvin hakuwa na namna alipiga magoti na mama yake walisali na kuomba. Mama yake alimshukuru Mungu kwa kumpa mtoto namna ile. Baada hapo alimpa zile fomu akasaini. Watoto wakatoka na kwenda kutafuta wino, stationery. Kaweka na dole gumba lake. Ali halisi ya hati halisi ya ile kiwanja alimpa mama yake na zilikuwa morogoro, yani ile hati original. Mama yake alimkabidhi huku akilia, akimshukuru Mungu. Hakukumbuka hata kumuuliza kuhusiana na simu alizopigiwa na mwanamke mwingine. Alivyo naye hakutaka kukaa. Jioni siku ile aliingia kwenye gari pale msambu akatoka kule Morogoro kuelekea Dar es Salaam. Alipofika usiku ule ule alimpigia Salma simu. Akamwambia kuwa ameshakamilisha kila kitu. Salma alienda na akachukua hati na kila kitu. Alimwambia kuwa hataki kumuona nyumba ni kwake pale aondoke mara moja. Atazipeleka zile hati kwa mwanasheria wake ili kuhakikisha kesho yake anataka achukue takataka zake kwani hataki kabisa kumuona pale. Hakutaka kuombwa msamaha na wala hakutaka kuongea chochote. Alichukua nyaraka zake akachukua mkataba akapeleka kwa mwanasheria na kuanza kufurahia badilisha jina la hati ya ile nyumba. Siku ile ofuata Kelvin alihangaika sana kutafuta nyumba. Alipata nyumba ya kuhamia. Lakini hakurudi tena kazini. Aliomba ruhusa kuondoka kabisa kurudi Morogoro. Kutaka kuendelea kuishi Dar es Salaam alikuwa naogopa sana kuwa labda Salma na watu wake wanaweza kumfanyia kitu kibaya. Alienda na kufunga ndoa na mwanamke mwingine kwa sababu tu ya mali. Siku ya harusi yake alikuwa na wasiwasi sana. Na alikuwa anahisi labda kitu kibaya kinaweza kikatokea. Mpaka harusi inamalizika alimshukuru Mungu kuwa imeisha salama bila dosari yote kutokea. Kwa upande wa Ana alikuwa haamini kama Kelvin atamua mwanamke mwingine zaidi yake. Hakutaka kuamini kuwa Kelvin ataoa mpaka alipoona picha za harusi katika mitandao ya kijamii. Aliumia sana kwa kipindi hicho alikuwa katika wakati mgumu sana. Kwaani picha zilisambaa kila kona. Kila mtu alikuwa na maonea huruma. Marafiki zake amba walidhani kuwa yupo kwenye mausiano yenye furaha walimcheka. Waleojifanya kumaonea huruma lakini mwisho waliishia kumcheka. Tena wengine wazi wazi kabisa. Ali hiyo ilimumiza sana alishindo kufanya kazi mpaka akalazimika kuchukua likizo. Lakini hali ilikuwa ni mbaya zaidi kwani hakuwa na mtu wa kuunge nae. George ambaye alikuwa ni rafiki yake mtu wa kumwambia kila kitu walikuwa haongei tena tangu alipomuona akifanya mapenzi na mwanaume mwingine ambaye ni Calvin alikuwa amejiweka pembeni kabisa na mambo yake alikuwa hataki hata kumuona mara nyingi kazini walikuwa napishana tu kama hawajuani hivi yani no salam ingawa hata yeye aliumia lakini alijua kuwa Aweze kumlazimisha kumpenda mtu ambaye hana muda naye. Angalau mwanzo alikuwa bado hajamwambia kama anampenda au la. Hata kama alikuwa anamuona anaenda na kukubali manyanyaso ya Kelvin, lakini angalau alikuwa hajui kama anampenda. Aliumia kuwa 
Alimwambia anampenda lakini bado akaenda kulala na mwanaume mwingine ambaye ni Kalbe. Likizo hiyo alishindwa kukaa mjini akaenda kukaa kijijini kwa mama yake. Alikaa mpaka likizo ilipoisha pamoja na maumivu aliyokuwa nayo. Lakini ilikuwa ni lazima kurudi kazini kwani alikuwa kitegemewa na ndugu zake. Lakini wakati anaondoka mama yake alimuuliza swali ambalo lilimchanganya sana. Umeshamwambia kama una mimba yake? Mimba? Mimba gani? Ana aliuliza kwa mshangao. Hakuwa akijua kuwa ana ujauzito, lakini mama yake alimwangalia na kumwambia kuwa ana ujauzito. Kwani wewe siku zako umeziona lini? Alimuuliza. Ana hakuwa najibu. Eka kwa muda hivi akifikiri ndipo aligundua kuwa ana zaidi ya miezi miwili hajaona siku zake. Nina zaidi ya miezi miwili, lakini mimi nilisi kuwa labda ni sababu tu ya mawazo. Idhani kama ni mimba. Alimjibu mama yake kwa wasiwasi, mama yake alimwambia kuwa ana mimba hivyo kama hajajua basi ajue na amwambie mwanaume wake kuwa ana mimba yake. Wakati huo ndio alikuwa anaingia kwenye gari kicho kilikuwa kinamuuma. Alihisi kuchanganyikiwa, alijihisi kama chizi. Akifikiria kuwa ana mimba hakuamini. Safari nzima mpaka kufika alikuwa analia tu. Abiria wenzake walimuuliza sababu lakini hakutaka kuongelea mambo yake. Basi alipofika alikuwa kachoka aliingia bafuni na kuoga. Alipanda kitandani bila hata kula kitu chochote. Lakini kutokana na kuchoka kule alipata usingizi. Asubuhi aliamka mapema kabisa na kitu cha kwanza ilikuwa ni kwenda kupima kama ana ujauzito au la. Alienda kupima na majibu yalikuwa ni kwamba ana ujauzito wa wiki sita. Hakuamini alienda tena kupima sehemu nyingine. Majibu yalikuwa ni yale yale. Shida ilikuwa ni kumjua baba. Katika kipindi alichoambiwa alikuwa ametembea na wanaume wawili. Wote katika kipindi kimoja. Alitamani sana mtoto kuwa na kuwa Kelvin lakini kila akifikiria kuwa alikuwa kaoa. Kamuacha kama takataka aliona ni kama kumtesa mtoto wake. Chagua pekee lilikuwa ni George. Ingawa alikuwa haongei lakini hakujua sababu. Yeye alikuwa anahisi kuwa George alimkasirikia kwa kuwa baada ya kufanya mapenzi alimkimbia ofisini. Alihisi kuwa George alinuna kwa ajili hiyo. Hakujua kama alimfuatilia na kumkuta akifanya mapenzi na Kelvin. George naye hakumwambia. Alimwa kujiweka mbali kabisa alijisikia vibaya lakini hakumwambia. Kwa sababu hiyo alijua kuwa kwa jinsi alivyokuwa anampenda basi ni lazima akimwambia kuwa ana mimba yake atakubali. Aliwaza kuhusu kutoa mimba lakini akili iligoma. Wakati akiwa chuo kuna rafiki yake mmoja alitoa mimba. Kwa bahati mbaya alifariki. Kitu hicho kilimfanya Anna aogope sana. Hata kama hatakuwa na mwanaume kama hawezi kuthubutu kutoa mimba. Lakini yeye ni mtu wa dini. Hivi hakutaka kuzaa bila mwanaume na mtu pekee ambaye alikuwa kabakia alikuwa ni George. Ingawa hakuwa na uhakika na hilo, lakini hakuwa na namna. Toto wake ilikuwa ni lazima kupata baba na hakukuwa na mtu mzima mwingine zaidi ya George. Hakutaka kumpigia hata simu, alimtumia ujumbe tu. Njo nyumbani kuna kitu nataka kuongea na wewe. Ulikuwa na ujumbe wa kwanza. George katumiwa baada ya tangu siku ile, walikuwa wamenuniana, alitamani kupuuzia lakini akili yake ilisimama. Kila kitu kilisimama. Alikuwa kazini alishindwa kuendelea kufanya kazi. Picha mwanamke wake akifanya mapenzi na mwanaume mwingine haikuondoka kichoni mwake. Lakini pia hamu ya kumuona na kujua anaitwa nini ilizidi. Aliangalia simu yake kwa karibu dakika ishirini hivi bila kusema chochote. Mwisho akaamua kupiga. Mimi sina muda. Kama vipi niambie kwenye simu. Alimwambia kwa mkato. Ha. Si kitu cha kuongea kwenye simu, nataka kuonana na wewe. Hapana. Kuonana na wewe nishamaliza. Wewe nikimbia, ulinionyesha kuwa alianza kulalamika lakini ana alimkatisha. Bwana e, nina mawazo yangu kibao. Sikukupigia simu ili unilalamikie na kunipigia kelele. Sina muda huo. Nina mimba yako sasa. Kama unataka kujua njo. Kama hutaki kujua usije ukanilaumu kwa maamuzi nitakayochukua. Ana aliongea kwa hisia na kukata simu. Alimwacha George katika mshangao. George hakumuelewa. Hakutaka kuelewa kabisa kuhusu mimba. 
alijokuwa alifanya mapenzi naye na kufanya mapenzi siku moja tu. Kunaweza kumpa mwanamke kweli ujauzito. Lakini pia alijua kwa kesho yake alilala na Kaifi. Amejuaje ni yangu? Alijiuliza hilo swali mara nyingi lakini hakupata jibu kabisa. Alijihisi kuchanganyikiwa kichwa kilikuwa kizito. Kauli yake ya mwisho kuwa usije kunilaumu ili muumize zaidi kichwa. Alihisi kuwa anaweza kwenda kuitoa ile mimba. Alishakuwa kwenye mahusiano kwa muda mrefu na hakuwahi kumpa mwanamke ujauzito. Hivi, kama ni yangu akaitoa nitamwambia nini Mungu? Kama huyu ndio mtoto wangu? Alijiuliza bila kupata majibu, bila hata kujielewa. Alijikuta yuko nyumbani kwa Ana. Una hakika kama ni yangu? Wakati nikiwa na wewe, ulikuwa na Kelvin. Alimuuliza. Ana alimwangalia kwa mshangao kumjibu kwa ukali. Hivi unaniona mimi mara sana. Unadhani mimi sijelewi. Nimebeba mimba ni sijui mtoto wa nani. Nimekaa na Kelvin miaka mingapi sijai kubeba mimba. Au mnafikiri nilikuwa sifanyi mapenzi? Unafikiri nilikuwa sina kizazi? Hii mimba ni yako. Nina uhakika asilimia moja kwa kuwa nikiwa na Kelvin nilikuwa najilinda. Sikuwahi kufanya naye mapenzi bila kutumia kinga. Hivi unajua kabisa mimba ni yako. Kwa ni wewe pekee ndio ujai kutumia kinga. Aliongea sana mpaka George akamuelewa. Ingawa alikuwa na wasiwasi lakini alishindwa kukataa. Akumuuliza kuhusu kufanya mapenzi siku ile, alibaki kimya tu. Hakuna shida. Mimi nipo tayari kuhudumia mtoto akizaliwa. Hakuna cha mtoto akizaliwa. Kama utaki mimba niambie nitoe. Mimi ukubali mimba au nitoe? Kama unioi basi niambie kesho nitoe mimba. Siwezi kubeba mimba nikiwa sijui kama nitaolewa na nani au la. Nataka ndoa. Kama utaki niambie. Ana aliongea kwa hasira hakuwa na mpango wa kutoa mimba lakini alisha panic. Alikaa kwenye mahusiano na wanaume kwa muda mrefu. Wanaume ameoa. Kila mtu anamcheka halafu mimba bila ndoa. Hata kama si mpendi, nitampenda huko huko mbeleni. Aliwaza huku akimwangalia George. Alikuwa kachanganyikiwa ajui ni cha nini cha kufanya au cha kujibu. Hakuwa na muda hata wa kuanza. Alilazimishwa na mwisho akakubali kumuoa. Alikuwa anampenda sana ingawa alikuwa hajajipanga lakini alikuwa hana namna. Alimwambia abebe mimba atamuoa. Basi tutafanya maandalizi kesho tukatafute pete. Nataka univishe tufanye sherehe ili watu wajue kwamba mimi naoa. Kila mtu anajua nimeachwa. Ananioa huruma. Nataka kila mtu ajue kuwa na mimi nilikuwa na mtu wangu sio kama nimeacha tu basi nimebaki kama zoba. Kesho mbona haraka hivyo? <coughs> Mimi sijajipanga, George alijibu. Unajipanga kivipi? Una hela pete wewe? Mimi ninayo. Una mpango kunioa? Ninao. Sasa kama una mipango ya kunioa, kwa nini tusubiri? Mimi nakupenda na wewe unanipenda. Na nina mba yako, nataka kuolewa mwezi huu. Sijali cha mafundisho wala nini lakini nataka kuolewa. Kesho tunaenda kuchagua pete, kesho kutwa unanivalisha kisha tunaenda kwetu. Kama utaki natoa hii mimba wala hata tusijuane. Aliongea kwa hasira na kumwambia George aondoke kufikiria. Aliondoka kwa unyonge, njia nzima alianza kuwaza. Alikuwa anampenda sana lakini kulazimishwa kuoa kwake ilikuwa ni ngumu kidogo. Ila kila alipoanza kuhusu mtoto labda atakuwa wake basi Aliamua kukubali. Siku iliyofuata walienda kutafuta pete ya uchumba, lipopata walitangaza akamvalisha pete na ndani ya wiki moja alishajitambulisha kwao. Ana alifurahi kuvalisha pete. Aliposti kila sehemu ingawa hakumtagi. Lakini alijioni lazima Kelvin ataona, atamuumiza. Akuposti kwa kuwa alikuwa na furaha bali alikuwa kama anamkomoa Kelvin. Kweli kama alivyodhani Kelvin aliona ile picha, alimpigia simu na yeye alikubali. Alimpa hongera na kuomba kuonana naye. Mwanzo ana alikataa lakini Kelvin alikuwa kaudhiwa kidogo. Walipanga kuonana naye, Kelvin akamkaribisha nyumbani kwake na mke wako ana alimuuliza. Mke wangu bado yuko Morogoro. Anafanya kazi kule, hivyo hajahamia mazima huko. Nahitaji kuona na wewe. Kuna mambo mengi atujaongea. Istoshe wewe ni mchumba wa mtu na mimi ni mume wa mtu. Nahitaji kuona na wewe. 
alimbembeleza na ana wala hakuchukua muda. Alijiandaa kwenda nyumbani kwa Kelvin ileko imepita siku mbili baada kuvalishwa peti na mapenzi yake na George yalikuwa ni bam bam. Walipendana na kupostiana kila mahali. Kwa hiyo wakati uko na mimi ulikuwa na huyo mwanaume wako, si ndio? Kelvin alimuuliza baada ya tuwe kufika. Tofauti na alivyodhani kwa wanaenda kuongea, alimkuta Kelvin anakunywa pombe na ana hasira kuri kweli. Ulikuwa na nisaliti, si ndio? Unanichanganyia wanaume? Muda mwingine natumia muda wangu mwingi sana kuwa na wewe lakini ulikuwa na nisaliti. Halafu nilisha kuuliza kuhusu wewe mwanaume wako. Ukanambia ni rafiki tu. Na mimi nilivyo mjinga nikakuamini. Alizidi kuongea kwa hasira akimshutumu kuwa alimsaliti. Uwezekani mwanaume akamvishi pete muda mfupi tu baada ya kuachana mazima na kuachana kila kitu. Unanisaliti mimi? Unanisaliti mimi? Sasa kwa taarifa yako nitakuonyesha. Nitahakikisha kuwa hata mkiowana ndoa yenu haina amani tena. Nisamee, naomba usinipige. Nisamee, naumwa. Ana aliongea huku akipiga magoti. Kelvin baada kunyang'anywa nyumba alienda kupangisha nyumba nzima kwa ajili yake na mkewe. Ile nyumba haikuwa na wapangaji. Alikuwa peke yake hivyo alijua kuwa hata akipiga kelele hakuna msaada wowote au hakuna atakayemsikia. Hata sikupigi. Najua ushazoe kupigwa hivyo haitanisaidia sana. Aliongea huku akimfuata na kumkamata, alimshika kwa nguvu na kumvua nguo zote. Alimbinya na kumbinua kwa chini na kumlazimisha kufanya mapenzi. Kelvin alikuwa anajua kuwa ana ni mtu wa dini, kwamba moja ya vitu ambavyo hawezi kuvifanya ni kufanya mapenzi kinyume cha maumbile. Aliamua kumkomesha. Alimbania kwa chini na kumuingilia kinyume na maumbile. Alifanya hivyo makusudi kumuumiza. Alikuwa akifanya kwa nguvu, anafanya huku akitukana. Alikuwa anafanya huku anampiga, ana alijaribu kupiga kelele lakini kelele zile hazikusikika. Hakuna mtu ambaye alikuja alizidiwa nguvu na mwisho akaamua kumwacha aendelee kufanya mwenyewe. Tuone sasa kama huyo mwanaume wako atakuwa. Wendo, wa kunisaliti mimi? Yaani mimi nilikuwa nakupenda na kupa kila kitu lakini unanisaliti. Alafu unanidanganya unanipenda. Mkapanga na yule malaya wako kunifanyia unyama. Mimi ni mtoto wa mjini, najua kila kitu. Yaani nitakukomoa na nitahakikisha kwamba huolewi na mwanaume yote ule. Nitakuonyesha kwa mimi ni nani. Aliongea kwa hasira wakati wote huo alikuwa anafanya mapenzi huku ana kamwacha tu. Alikuwa kama kapigwa na ganzi. Mwili kama umepoza anamwacha kufanya kila kitu anachokitaka. Hali hiyo pia ilimkera Kelvin kuona hakuna kupigana, hakuna kuvutana vutana. Alihisi kama vile ana alishazoea huo mchezo na haumi chochote. We ni malaya. Nilijua na kukumua kumbe wapi? Kumbe tunajisikia raha. Sasa ngoja nimpigie simu huyo mwanaume wako. Tena nampigie video call. Aone kabisa kuwa tunafanya nini ili tuone kama hiyo ndio itakuwepo. Aliongea huko akichukua simu ya Ana, akatafuta namba ya mchumba wake akaingia WhatsApp na kuanza kumpigia video call. Huku akifanya mapenzi na Ana. Ana alikuwa kama kaishiwa nguvu alimwacha Calvin kufanya anachotaka. Lakini wakati ameshika simu anahangaika kutafuta namba ya na kupiga video call, alipata nguvu kidogo. Alinyanyuka kwa nguvu na kumsukuma. Kwa kuwa alikuwa kavua suruali ipo magotini alikosa balance na kudondoka chini. Kabla kufanya chochote, Ana aliokota ile simu ambayo ilidondoka pembeni na kuichukua. Aliokota nguo zake na kabla Kelvin kunyanyuka alifanikiwa kuzichukua na kutoka akikimbia. Bado alikuwa uchi na katika maumivu makali lakini hakuwa na namna. Alikimbia mpaka nje, akaanza kuvaa nguo zake. Hakuchukua hata viatu, alitoka na kupanda bodaboda boda mpaka kwake ndipo alipochukua pesa na kumlinda dereva. Aliingia ndani na kuanza kulia opia. Alisikia maumivu makali sana katika sehemu zake za haja kubwa. Alilia sana usiku huo huku akimlaumu Mungu. Ni kwa nini aliruhusu yote hayo? Aliingia bafuni kuoga na kujifanya kama vile hakuna kitu kilichotokea. Alirudi ndani na kulala. Kesho yake alimka asubuhi na mbaya pema hakuenda kazini, alikuwa hajisikii vizuri kabisa. Yaani kila kitu kilikuwa kama kimeharibika. Kwa kitendo alichofanyiwa, 
alijua kabisa kuwa Kelvin hampendi na hana mpango naye. Sasa kwa nini ananitafuta? Ina maana alitaka tu kunikomoa. Ana mke lakini kwa nini ananitafuta? Aliwaza sana lakini hakupata majibu ya hilo swali. George alimpigia lakini hakutaka kuongea naye. Alijifanya kakasirika huku aki mwambia kuwa kama amuoi basi anatoile mimba. Kwa upande wa George kweli alipanga kumoa lakini baada kuambia ndugu zake kuhusu kumoa huyo mwanamke walikataa kata kata. Walimwambia kuwa wanamfahamu vizuri. Hawajui familia yake hivyo kama anataka kumoa basi wajuane na hawezi kufanya harusi ya haraka haraka namna hiyo. Ni kitu ambacho hakukiwanza kabisa. Hata yeye ingawa alikuwa anampenda sana ana lakini alikuwa hana uhakika wa kumuoa. Bado alikuwa haamini kuwa mtoto ni wake na alikuwa hayupo tayari kuoa mwanamke ambaye ana mimba ya mwanaume mwingine. Sio kama amekataa nisikuoe. Lakini wanahitaji muda. Ndoa si kitu cha siku moja tu. Ndoa ni utengenezaji, ndoa ni mipango, ndoa ni kujuana. George alimwambia Ana baada ya kuonana kwani mimi naolewa na wewe au ndugu zako? Ana alimuuliza kwa hasira tena kwa dharau. Alikuwa na mambo mengi kichwani. Alikuwa anahisi kuchanganyikiwa kabisa. Moja na kujiona kama yuko sawa kujaribu kuishi maisha yake, kujitambua kuwa hakubakwa bali yalikuwa ni mapenzi lakini kitendo cha kuingilia kinyume cha maumbile na kuolewa na mwanaume ambaye alikuwa hampendi kilimuumiza sana. Ni mimi lakini ndoa si ya mtu mmoja, ndoa ni ya familia pia. Mimi nataka ujifungue kwanza mtoto akikuwa ndio tufunge ndoa. <laughs> Nyanyuka. Walikuwa wamekaa wanaongea. Ana alinyanyuka na kufungua mlango kisha akarudi na kumshika George akimwambia kuwa anyanyuke. Nini? Mbona kama ugomvi? George aliuliza. Hakutaka kunyanyuka lakini Ana alimnyanyua kwa nguvu. Akamvuta mpaka mlangoni kisha akamsukuma nje. Kwanza sitaki hata unioe. Nahitaji mwanaume na mtu ambaye hawezi kufanya maamuzi yake. Kama kunioa unambiwa na mama yako. Hivi tukiingia kwenye ndoa si ndoa, kabisa mama yako atafanya kila kitu kwangu. Yaani akili yako yote itakuwa imeshikwa na ndugu zako. Sikutaki ondoka. Wame ndugu zako nimekukataa. Ni bora kubaki mwenyewe kuliko kuwa na mwanaume ambaye hata hajielewi. Ondoka. Hapana, sitaki mimi, ondoka. Alimsukumiza na kufunga mlango ingawa George alimsihi sana kumfungulia mlango lakini hakuwa tayari kwa hilo. Alikataa kata kata kumfungulia mlango na kumwambia kuwa hamhitaji katika maisha yake. Mwisho George aliondoka. Ilikuwa ni jioni, Ana alikuwa bado hata haja la kitu. Bado alikuwa na maumivu yake ya jana ya kuingilia kinyume cha maumbile. Alikuwa na upweke wa ajabu kila wakati alikuwa kiwanza kuhusu maisha yake yatakavyoenda. Aliingia kwenye ukurasa wa Instagram wa Kelvin alikuta kamblock lakini alikuwa akitumia account fake kumwangalia. Mwanzo Kelvin alikuwa sio mtu wa mitandao kijamii, alikuwa post picha wala hataki kabisa kupostiwa. Lakini baada ya kuoa alibadilika kila wakati kumpost mke wake, kumtakia maisha mema, kumwambia kuwa anampenda na vitu kibao. Leko ni mpaka kero kila mtu anasifia kuwa wanapendana yani kila kitu kilikuwa ni sawa kabisa aliwaonea wivu alijikuta analia sana alipanda kitandani lakini hakulala siku iliyofuata hakwenda tena kazini alibaki nyumbani George alimtafuta lakini alikuwa hapo kesi zake wala kujibu ujumbe wake siku nyingine hivyo hivyo alibaki nyumbani bila taarifa hali hiyo ilimchanganya sana George kila alipokuwa kimpigia simu alikuwa hapokei na jumbe nyingi alikuwa hajibu. Alienda kwake na kujaribu kugonga lakini hakumfungulia mlango. Hakutaka kusikia chochote kutoka kwa mtu yeyote. Alikuwa na mawazo mengi kuhusu Kelvin na vitu alivyomfanyia pamoja na yote hayo lakini bado alikuwa tayari kumsamehe na kuendelea naye. Hakutaka kuwa na mwanaume mwingine. Alibaki kimya alibaki ndani tu akidhani labda Kelvin atampigia simu hata kumomba msamaha lakini hakufanya hivyo aliendelea kubaki nyumbani kuona hivyo George alihisi kumpoteza alijua kama asipokuwa makini atampoteza mwanamke ambaye alikuwa anampenda na alikuwa na mimba yake ingawa hakuwa na uhakika sana lakini aliamini inaweza kuwa ya kwake kweli 
nadhani ni yangu amekaa kwenye mahusiano kwa muda gani mbona hakubeba mimba na yule mwanaume mimi nimefanya naye siku moja tu anasema mimba kwangu basi huenda ni ya kwangu kweli hii <coughs> ni yangu aliwaza hakutaka kumpoteza baada ya kuona kuwa hajibu ujumbe aliamua kwenda nyumbani kwao alitafuta wazee wawili na kuongozana nao alifika na barua ya posa kabisa kila mtu alishangaa ndugu zake walikuwa wanamfahamu Kelvin lakini walishangaa kuona mwanaume mwingine anakuja kuleta barua ya posa dada yake alikuwa akifahamu kilichokuwa kinaendelea alikuwa akijua kuwa ana na George ni marafiki lakini hakuna mtu yote ambaye alikuwa anajua ni wapenzi lakini alikuwa akijua pia kuwa mdogo wake ameachwa na Kelvin pia kaenda kuwa mwanamke mwingine Walimpokea lakini kabla kuikubali barua ya posa walimpigia simu yeye kwanza. Dada yake alimpigia simu kumwambia kuhusu posa alipata nafuu kidogo. Hakuwa akitaka kuolewa lakini alitaka kulipa kisasi. Yeye si anajifanya kuoa sasa na mimi naolewa. Ataumia tu. Alijiambia hakuwa anampenda George lakini alikuwa ni mjamzito na hakutaka Kelvin kumuona mpweke. Alikubali wakaanza mchakato wa harusi. Mwanzo alitaka harusi ndogo lakini baada ya kuona kuwa kitendo cha yeye kuwa na wanaume mwingine kinamuumiza sana, Kelvin aliamua kufanya harusi kubwa kulikweli. Hakutaka ajifungue kwanza lakini watu walichangishwa na akiwa na ujauzito wa miezi nane, alifunga ndoa na George. Kwa George alishaamua kusamehe kila kitu, aliondoa mawazo juu ya yeye kuwa baba wa mtoto. Aliapa kutokuuliza hicho kitu kabisa na kusema kuwa hata kama mtoto hatafanana na yeye basi hata hangaika kuuliza kuhusu baba na atamlea mtoto kama wake alikuwa anampenda na alitaka kuwa na ndoa ya amani kwake ilikuwa ni kama ndoto kuwa na ana kwa upande wa ana hali ilikuwa ni tofauti kabisa aliingia kwenye ndoa na kulazimisha harusi kubwa akiamini kuwa labda hicho ndicho kitu ambacho kitamuua Kelvin. Ali haikuwa hivyo. Kila siku Kelvin alikuwa na posti mke wake, yani kama alikuwa anafanya makusudi hivi. Mke wake alishahamia Dar es Salaam na walikuwa wanaishi pamoja. Kila wakati akiposti picha mpya yuko na mke wake Ana, alikuwa anakasirika kweli kweli. Najisikia vibaya na kuona kama ndio nasalitiwa upya. Lakini hawana mtoto. Mimi nitamzalia Kelvin ndio atajua kuwa kapoteza nini. Lazima aumie kuwa mtoto wake analelewa na mwanaume mwingine. Aliwaza. Alikuwa ni mjamzito alikuwa kaolewa na kuna uwezekano mimba ilikuwa ni ya mume wake lakini hakutaka hivyo. Alitaka kuzaa mtoto aliyefanana na ex wake ili tu kumkomoa. Alikuwa naomba sana mimba iwe ya ex wake. Alihitaji sana mtoto wa Kelvin lakini hali ilikuwa ni tofauti. Alifanikiwa kujifungua mtoto wa kiume. Kwa kumuona tu mtoto haikuwa ni haja ya kuuliza baba alikuwa ni nani. Yaani tangu mtoto akiwa mchanga sura ndio inatokezea vizuri. Ilitoka kopi ya mume wake vile vile. Yaani kwa George. George alikuwa ni furaha sana kila mtu akija kumuona mtoto na kumwambia kuwa mwanaye kafanana naye basi alihisi kuchanganyikiwa vibaya mno alipata furaha ya ajabu kwake kila kitu kilikuwa kizuri kwake aliona kama vile maisha yamebadilika alisahau kila kitu alizidisha upendo kwa mke wake alimpenda na kumpa kila kitu hivi wewe una akili kweli una akili na kuuliza ana alimpigia simu mume wake ilikuwa ni mchana wakati huo mtoto alikuwa na miezi miwili kama na nusu hivi bado alikuwa anaendelea na likizo ya uzazi alikuwa hajarudi kazini aliingia kwenye status ya mume wake na kuona kuwa kamweka mtoto wake hakuishia hapo alinga kwenye instagram ya mume wake pia akakuta kuwa ameweka picha ya mtoto wake kivipi mbona sikuelewi mbona unanipigia simu na kunitukana mimi mume wako lakini kwa nini unaheshimu George ambaye hakujua kosa lake aliuliza alipandisha sauti kidogo Alikuwa na mshangao kwani wakati anaondoka asubuhi walikuwa sawa kabisa tena na furaha. Mume kitu gani? 
hata mbuzi anaweza kuwa mume kama ni mwanaume lakini mjinga mjinga kwa nini usitukane we hivi kwa nini unamtangaza mtoto wangu mitandaoni huko yani una raha gani kuposti posti picha za mwanangu huko sio instagram sio status ana alikuwa anaongea kwa hasira mumewe alishangaa kwani kilikuwa ni kitu kidogo sana ilikuwa ni picha tu kaposti na kama angekuwa hapendi angemwambia kistaarabu kuna kingine mbona unanitukana namna hiyo ni swala tu la kuniambia kuwa mume wangu ondoa picha za mtoto kwenye mitandao mimi sipendi lakini huyo ni mwanangu ni damu yangu na mimi nina uhuru naye naweza kuamua kumposti au kutokumposti mume wake aliongea kwa upole tangu kuingia kwenye ndoa mke wake alikuwa na kisirani cha namna hiyo kila siku alikuwa nagombana na ye kujishusha akiamini kuwa ni kwa sababu ya mimba akijifungua hali itakuwa tofauti lakini tangu kufunga ndoa walikuwa hawajawahi kufanya mapenzi kwa kifupi aliwahi kufanya mapenzi na mke wake mara moja tu kipindi kile cha mwanzoni ile bahati mbaya kipindi bado hawajaoana lakini baada ya kuingia kwenye ndoa kila akitaka kumgusa basi mke wake anakasirika anakuwa ni mkali na mwambia huwa hayuko tayari na mimba yake haimtaki kama mwanaume alikuwa anaumia lakini ili asimuudhi mke wake alivumilia baada ya kujifungua alijua kuwa anatakiwa kuipa muda lakini alitegemea kuwa kisirani kitamuisha matusi yatapungua lakini haikuwa hivyo mke wangu unatakiwa kuniheshimu mimi ni mume wako acha kunikosea heshima nilikuvumilia kwa sababu ya mimba lakini na mimi nachoka nimechoka kila siku kutukanwa yani nimekuwa sina amani kabisa kila siku nikirudi nimenuniwa hebu niambie kosa langu ni lipi yani nyumbani kwangu naishia kuongea na binti tu wa kazi wakati nina mke George aliongea kwa sauti ya chini ni kama alikuwa anambembeleza mke wake na kumtaka kubadilika Oh, kwa hiyo umechoka. Unaona mimi nina kisirani sana. Si umenichoka? Unaona kwa binti wa kazi ni wa muhimu sana eh? Basi muoe, tunataka kabisa kuwa na mimi, nina matatizo. Niache na matatizo yangu. Ana alimbadilisha kibao mume wake, alianza kulalamika akisema kwa mume wake anamjali binti wa kazi kuliko ye. Ha. Kuona unavyomwangalia. Si unampenda ye basi mpende mimi sina thamani basi kila kitu utakuwa unaongea naye aliongea kwa hasira na kukata simu mume wake hakujua sababu lakini kila alipojaribu kumpigia simu alikuwa hapokei alipiga sana mwisho mwanaume alimbroke George aliona kuwa hakuna shida aliamua kufuta zile picha ili kumridhisha mke wake jioni kama kawaida alirudi nyumbani lakini alimkuta mke wake hataki hata kuongea na yeye. Amenuna hamsemeshi hata karibu kulikuwa hakuna siku hiyo. George alijua ni kisirani cha muda cha kawaida cha mke wake na mambo ya kitulia basi kitaisha. Lakini mwezi ulipita mke wake hataki kuongea naye walikuwa wanalala kitanda kimoja lakini walikuwa waongei. Kila mtu akiamka na jandaa kivi yake, wanaingia kwenye gari, wanaenda mpaka kazini lakini hakuna kuongea. Mwanamke akihitaji matumizi anamwambia binti wa kazi, yani kila kitu kilikuwa ni binti wa kazi. Mara muulize baba anataka kula nini? Mwambie baba mboga si imeisha. Mwambie baba nguo zake si imefanyaje? Mwambie baba mtoto poda imeisha. Yani binti wa kazi alikuwa anatumwa. Na kama akijaribu kumongelesha na kumuuliza tatizo ni nini, basi atambolea matusi joji mpaka basi. Ina maana hajui tatizo ni nini? Kuwa mwanaume kuwa mwanaume basi. Yaani ujiongezi kuwa wewe ndio tatizo. Alipenda kumwambia, hali hiyo ilimuumiza sana George, lakini alishindwa kufanya chochote. Hakutaka kuongea mambo yake kwa ndugu wala rafiki. Alikuwa anagoma na kuogopa aibu kuwa ndoa yao ilikuwa inakaribia mwaka, lakini hajawahi kufanya mapenzi na mke wake wala hajawahi kupata furaha ya mke. Mtoto alipofikisha mwana Mama yake mdogo na ana alikuja. Alikuwa amekuja muhimbili hivi wakao wanakaa pamoja hapo ndipo alianza kuongea na mke wake. Mpaka mama mdogo anaondoka walikaa vizuri tu. Waliongea vizuri. Siku moja baada ya kuondoka, 
George alitaka kufanya mapenzi na mke wake alikuwa na hamu sana. Alisha choka kumaliza hamu zake bafuni hivyo kwa kuwa mke wake alikuwa kwenye mood nzuri alitaka kufanya mapenzi naye. Unaonaje kama leo tukijaribu si unajua tuna he, muda hatujafanya kitu. Walikuwa kitandani. Alimgeukia mke wake kwa kumshika kiunoni ili kumwandaa. Ana naye alikuwa na hamu muda mrefu alikuwa hajafanya tendo la ndoa. Hakumjibu kitu lakini alimruhusu. Walianza kushikana. Lakini wakati George ashasisimka anataka kufanya mapenzi na mke wake, Ana alimsukuma pembeni. Ah, unanuka jasho. Mimi hamu imenishia. Eh, alimwambia. Lakini George hakumsikiliza. Kichwa kilikuwa kishapoteza akili tayari. Akili pekee iliyokuwa imebaki ilikuwa ni ya tendo la ndoa. Aliendelea kufanya lakini akawa kama anamlazimisha ana alilala tu bila kujishughulisha kwa chochote alilala kama gogo Mwisho George alishindwa kuendelea na tendo la ndoa la, na kuacha kabisa Walilala wamenuniana kwa kuwa amani ilishaanza kurudi George hakutaka kuipoteza alijua ugumu wake hivyo kesho yake aliamka akiwa sawa kabisa Alimchangamkia mke wake na kumuomba msamaha kwa kila kitu kilichotokea jana yake mkewe alimwambia sawa alikubali kana kwamba ni yeye kakosewa walifika kazini na kila mtu akaenda sehemu yake lakini kule kushindwa kwake usiku kulichanganya sana ana alianza kuwa na hamu sana kufanya mapenzi alijisikia vibaya jinsi alivyomfanyia mume wake aliamua kubadilika na kujisemea kuwa siku hiyo atafanya mapenzi vizuri na mume wake Kweli usiku huo alibadilika kabisa. Wakawa anafanya mapenzi na mume wake na alifurahi kuli kweli. Mambo yaliendelea vizuri. Walikuwa wana amani lakini kuna kitu kilikuwa hakiko sawa. Wakati akifanya mapenzi na mume wake kuna raha ambayo alikuwa haipati kabisa. Mkewe alimwambia sawa. Alikubali kana kwamba ni yeye kakosewa. Walifika kazini na kila kitu au kila mtu alienda sehemu yake lakini kule kushikwa kwake usiku kulimchanganya sana ana alianza kuwa na hamu sana kufanya mapenzi alijisikia vibaya sana jinsi alivyomfanyia mume wake jana aliamua kubadilika na kujisemea kuwa siku hiyo atafanya mapenzi vizuri na mume wake kweli usiku huo alibadilika kabisa wakawa anafanya mapenzi na mume wake na alifurahi sana Mambo yaliendelea vizuri walikuwa wana amani lakini kuna kitu kilikuwa kiko sawa. Wakati akifanya mapenzi na mume wake kuna raha ambayo alikuwa haipati kabisa. Alijihisi kama vile anajilazimisha akawa anafanya kumridhisha baada ya muda alijikuta anaingia kwenye mahusiano na kaka mmoja ambaye walikuwa wanafanya kazi sehemu moja. Huyo kaka alikuwa ni mume wa mtu walianza mahusiano yao kama utani lakini baada ya muda Alijikuta anampenda na kufurahia kufanya tendo la ndoa na huyo kaka kuliko hata mume wake. Alikuwa anampenda sana huyo kaka lakini tatizo lilikuwa ni moja tu. Huyo kaka pamoja na kuwa na mshahara mkubwa kuliko yeye kwani yeye bado alilichukua kujengea nyumba kipindi akiwa na Kelvin. Huyo kaka alikuwa anapenda sana. Alikuwa anapenda mtelezo, alikuwa anapenda kitonga kweli kweli na kuhongwa. Yaani na alikuwa amhudumi kwa chochote. Yeye ndio alikuwa analipa mpaka pesa, gesti pamoja na yote hayo lakini alimpenda na alikuwa na amani sana wakati akiwa naye. Hali hii ilimfanya kubadilika zaidi, alikuwa na furaha sana tofauti na mwanzo lakini hakuwa na vizuri na mume wake. Muda mwingi walikuwa ni watu kugombana na mume wake alihisi kuwa labda anachepuka. Ingawa yeye alitaka lakini alihisi kuwa anachepuka. Siku moja akiwa na huyo kaka ali aliona ujumbe mwanamke mwingine hakuwa mke wake basi ana alikasirika kuwa yule kaka alikuwa anamsaliti alichukua ile namba kumpigia yule mwanamke akimtukana na kumwambia aachane na mwanaume wake akamtumia ujumbe mwingi sana jumbe za matusi lakini hakujua kwa yule mwanamke alikuwa akimtukana alikuwa anamjua anajua kuwa kaolewa hivyo alivyoanza kutukana na kumpa vitisho basi dada mwingine alienda polisi Alionyesha meseji za matusi vitisho kwa atamfanyia kitu kibaya na vitu vingine vingi. Aliwapa na voice note, "Yoni wakawa natoka kazini yupo kwenye gari na mume wake. 
walisimamishwa na askari. Ana alichukuliwa mpaka kituo cha polisi huku mume wake akimfuata kwa nyuma. Alifikishwa polisi akitetemeka George alikuwa anamfuatilia nyuma alipofika walikutana na mwanamke ambao wote walikuwa na haramiana. Alikuwa ni dada ambaye alikuwa anawaletea chakula pale ofisini alipomuona George alichanganyikiwa. Hakuwa kama George atakuwa pale kwani ni moja kati ya watu waliokuwa akiheshimiana nao sana. George alikuwa ni kama kaka yake si kwa ndugu bali kwa mazoea. Alianza kuleta chakula ofisini kama mhudumu tu wa kawaida. Lakini ilifika kipindi bosi alikuwa na mkopo mwingi hivyo akashindwa kuleta chakula. Akawa hana kazi. Siku moja akiwa hana hata shilingi kumi alimfuata George na kumomba mtaji wa shilingi elfu kumi ili awe ananua boksa na kuzizungusha. Alimfuata George kwani alikuwa ni mtu rahisi kuzoeleka. Mara nyingi alikuwa na mheshimu wakati anakosa alikuwa kimwachia change mara nyingi. Pia kuna kipindi ambacho mwanae alikuwa naumwa basi George alimsaidia kumtibu mpaka akapona. Basi alipomfuata na kumomba mtaji, George alimuuliza ni kwa nini auze boksa wakati alikuwa anapika chakula kizuri na bado wateja wapo. Ndipo alimwambia kuwa bosi wao kafirisika yeye wasichana wengine wamelazimika kuacha kazi. Lakini nyie mna kila kitu, mna nguvu. Si mnajua kupika. George aliuliza. Ndio tunajua. Sasa kwa nini msipike? Mkapika nyumbani m- kama kawaida na kukaleta chakula nyie kama nyie. Watafute wenzako, njoni mimi nitapa mtaji wa kuanzia. Wa kununulea vifaa na vitu vingine mbalimbali. Mishara nitawarudishia taratibu. Kweli, aliwanunulia vifaa vyote vya kupikia akawapa na kienzio. Aliwasimamia mpaka walipo kusanya pesa na kumlipa aliwapa kama laki tatu. Walipo mpelekea ile pesa akawambia kuwa ufungue akaunti yawe pamoja. Wasajili kikundi na wawe wanafanya kazi kikampuni ata wasimamia. Aliwasimamia mpaka wakasimama na, na kupata tenda maeneo mengine mengi. Yule dada akawa bosi hivi akawa haji tena pale ofisini lakini alikuwa natuma wasichana wake. Alikuwa nafahamu George. Alikuwa anajua kuwa ameoa lakini alikuwa hamjui mke wake. Pia alikuwa anamfahamu Ana. Na wakati anamchokoza alijua kabisa kuwa ni mke wa mtu lakini alikuwa anafahamu mwanaume aliyemoa. Alisikia tu kaachika kwa mwanaume kisha kaolewa na mwanaume mwingine. Walisalimiana na George, mwanzo hakujua kama George kaja pale kwa sababu ya mke wake. Alijua kuwa kaja kumsindikiza tu kama mfanyakazi na rafiki yake kwani alikuwa anajua ni marafiki tangu kitambo. Huyo ndio kafungua kesi. Amemtukana na kumtishia maisha kwa sababu anatembea na mwanaume wako. Aliambia wakati huu Ana alijihisi kuchanganyikiwa. Mume wake alikaa pembeni lakini alikuwa anashtakiwa kwa kugombanisha mwanaume mwingine. George alikuwa mpole ingawa alikasirika baada kusikia kitu alichokamatiwa mke wake lakini hakutaka kupanic. Alijua mke wake kamkosea lakini alijua kuwa mwanaume ukimfumania mke wako utakiwa kupiga kelele sana. Unatakiwa kutulia kwani kuongea sana ni kujidhalilisha. Samahani, naweza kuongea na huyu dada pembeni. Huyu aliyefungua kesi, aliongea na askari ambaye alikuwa anamsimamia mke wake kuvua viato na kukabidhi kabla kuingizwa mahabusu. Hakuna shida. Ongea naye. Yeye ndio mlalamikaji. Ongea naye tu. Askari alimruhusu. Kumaonekano wake alikuwa kapanda juu ana muonekano mzuri. Handsome. Hivyo alipoongea tu na yule askari wa kike ni kama alichanganyikiwa. Alijikuta anamruhusu huku akimwangalia kwa tabasamu. Alikuwa anamkodolea macho kama mchaga kauna pesa. Naomba ufute hii kesi. Haya mambo ni ya kudhalilishana bwana. Utapata chochote kumdhalilisha. Aliongea kwa sauti ya kubembeleza ingawa angeweza kumwamrisha na kumwambia nataka ufute hii kesi lakini hakutaka. Alikuwa mnyenyekevu kama kawaida yake na alitaka yule dada kuona kuwa anaheshimiwa na si kama analazimishwa. Bro, na kuheshimu sana. Lakini huu dada ni malaya sana. Ni mara nyingi naona vitu vyake. Najua ni rafiki yako lakini huyu si mwanaume wangu wa kwanza ananyang'anya. Nilikuwa namwangalia tu na msubiria jichanganye. Kuna mkaka mwingine alikuwa ananipenda lakini huyu dada kamchanganya na pesa zake. Yaani amemhonga mpaka kaniacha. Sasa nataka nimkomeshe. 
Mwanaume mwenyewe si wake, ni mume wa mtu. Sasa mimi kwa nini anitukane? Mwenye mume yupo katulia, hana ngebe lakini yeye ana kiherehere kweli. Na kuheshimu sana kaka lakini nataka ni mtii aibu. Hata alale mahabusu siku moja atashika adabu yake. Atashika adabu huyo. George alikuwa kasimama, nguvu zilimoishia akashindwa kuendelea kusimama. Kwani alijua kuwa mbali na kugombania mume wa mtu lakini alikuwa na mwanaume mwingine tena anamhonga ili lilikuwa ni jipya kwake alijitahidi kutembea mpaka kwenye bench kisha akakaa alikaa kama dakika mbili hivi akapata nguvu na kusimama tena alimsogelea yule dada na kumwambia najua kakudhi lakini siwezi kumwacha alale ndani tuna mtoto mdogo siwezi Alianza kuomba tena hapo ndipo yule dada alijua ku, kuwa kumbe alikuwa ni mke wake. Ina maana kaka huyu malaya. Yule dada aliongea lakini hakuweza kumaliza. Sira zilimpanda kusikia mke wake anaitwa Malaya. George alimrushia kofi lakini kwa bahati nzuri halikumpata. Kwani mwenyewe alikuwa anapepesuka anasikia kizunguzungu kidogo kudondoka. Unataka kumpiga mtu katika kituo cha polisi? Yeye unafanya vurugu kituoni eh? Kama teni huyo mpelekeni ndani ajue kuwa hakuna kupiga mwanamke hapa. Tenu unataka kumpiga mtu katika kituo cha polisi? Yaani unafanya vurugu ndani ya kituo cha polisi? Kama teni huyo mpelekeni ndani. Ili ajue hakuna kumpiga mwanamke mpumbavu mkubwa huyo. Askari mmoja mwanamke ambaye alikuwa pembeni aliona kile kitendo. Alikuwa ni msaidizi wa kituo cha polisi, aliwamrisha askari wengine ambao walimfuata George na kumkamata. Hapana Sio hivyo dada. Hajanipiga. Wewe ni kaka yangu. Ni kaka yangu kabisa. Mimi ndio nina makosa. Naomba mnisamehe. Yule dada alipoona kuwa George anakamatwa kwa kosa la kumpiga, alianza kumtetea. Hapana. Nimeona alikuwa anakupiga. Atalala ndani. Ah si maamuzi yako, ni yangu. Kuna wanawake wengi kama wewe, wanateswa na wanaume zao, lakini wanaishi kuwatetea. Sasa ili ajifunze, lazima kulala ndani. Yule mama alionekana kuwa na hasira pamoja na kuombwa msamaha George kumsihi sana kumuomba kuwa ilikuwa ni hasira lakini alikataa. George aliambia kuvua viatu mkanda, akaandikisha vitu vyake na jina lake kisha akaingizwa ndani. Wakati anaingia, alimwangalia yule dada na kumwambia anaomba afute hiyo kesi ili mke wake aende kuangalia watoto kwani nyumba ina binti wa kazi tu ambaye ni kama mtoto tu mtoto mdogo yule dada hakuwa na namna ingawa alikuwa na hasira sana lakini alifuta ile kesi na ana aliachiwa alichukua gari ya mume wake na kurudi nyumbani alikuwa na hasira sana alijihisi kudhalilishwa kwa kushitakiwa njia nzima alikuwa anajiongelesha na kupiga honi hovyo za gari akiapa kulipiza kisasi hakuwaza kuhusu mume wake alijiwazia yeye tu Mama, mimi nataka kuondoka. Simtaki huyu mwanaume. Nimechoka vituko vyake. Yaani sasa hivi yuko mahabusu yeye na hawara wake. Walipanga njama ili kuniweka kuniweka ndani. Wasingizie heti kesi ili nifungwe, waniharibie maisha. Lakini Mungu alivyokuwa mkubwa, wamefika huko, wameanza kupigana yeye ndio yuko ndani. Mimi nimesema kuwa siendi kumuona, sifanyi chochote, sihangaiki kabisa na huyu mwanaume. Nina maisha yangu. Si Sitaki, sitaki, sitaki mama. Nimevumilia mengi. Mtoto, ini, toto lenu liko mahabusu huko. Hivyo muomwe wenyewe kama mtaenda au kumtoa. Au, yani, nini nye wenyewe, mi sitaki kabisa, ni sitaki, ata jijua. Kwe kwa ndani kwa mume wake kulimpa na fasi ya kuwache cha kuongea. Alijua watu watajua tu, lakini hakutaka yeye kuonekana malaya. Basi alichofanya baada ya kufika nyumbani ni kumpigia simu kila mtu alikuwa akimjua na kumwambia kuwa anataka kuachana na mume wake kwa kuwa alikuwa anataka kumsingizia kesi ya matusi yeye na hawa lake. Alianza kwa kumpigia mama mkwe akalalamika na kusema anaondoka. Akafuatia kumpigia mama yake kisha ndugu na wafanyakazi wengine ambao walikuwa karibu na George. Ni kama alikuwa mikasirika kweli kwani siku iliyofuata wakati ndugu wanaenda kumwangalia mume wake yeye alienda kazini kama kawaida na huko kazini alitangaza kwa mume wake kamsaliti na muuza chakula na walitaka kumsingizia kesi 
kila mtu alishangaa kwani George alikuwa hana tabia hiyo watu wengi walimjua wanamheshimu watu wa kimya achana nao hivi wewe unaweza kufikiria kwa mume wangu anaweza kuchepuka kila siku kwenye ndoa mimi ndio naonekana kama ndio nina matatizo alilalamika wakati anamweleza rafiki yake mmoja kuhusiana na mume wake sema kwa mume wako mimi nilijua tu lazima yuko naye hivi so unakumbuka kuwa huyu dada alikuwa ni mfanyakazi tu nazungusha chakula lakini mume wako ndio alimpa mtaji tena nakumbuka kipindi kile ndio mmefunga ndoa tu akampa huyu mwanamtaji kamfungulia biashara na nasikia sasa hivi ni bosi na mgahawa mkubwa anasambaza maofisi kibao hapa rafiki yake aliongea yani ni kama namfahamu yeye kuuza chakula kwenye ofisi nyingine kwao walichukulia kama anali hoteli kubwa sana kumbe watu wanajiongeza na kutumia fursa walijazana ujinga mpaka basi kila mtu alikuwa na mwenye huruma ana akimwambia kwa wanaume wa pole ndio walivyo ana akufanya chochote akufuatilia kuhusu kutoka kwa mume wake hata ndugu zake wenyewe walipompigia simu kumuuliza aligoma kuongea chochote akidai kuwa anachotaka ni talaka na kuendelea na maisha yake kama hapo awali kwa upande ule dada alijisikia vibaya kwa sababu alikuwa akimheshimu sana George hivyo aliona aibu kwa anajihusisha na mume wa mtu alikuwa na tabia zake mbaya tu lakini alikuwa hajali wanaume wa watu lakini kitendo cha kuonekana na mtu aliyekuwa anamheshimu kilimuumiza Asubuhi na mapema alienda pale kituoni hakulala siku hiyo. Aliacha kazi zake na kwenda kuomba ili atoke kwa sababu alijiona yeye ndo kisababishi. Akiwa kule alikutana na mama yake mdogo na George ambaye naye alienda kumwangalia na kuangalia kuhusu dhamana. Waliambiwa tu kuwa hana kesi. Unasubiri tu bosi alisema awekwe ndani watamruhusu. Basi walikaa pale kwenye saa tano hivi ndio alitoka. Alienda moja kwa moja mpaka nyumbani yule dada alimomba msamaha. Akamwambia kuwa kafuta kesi na hatangaika tena na mke wake kisha ataondoka. Mama yake mdogo alimrudisha George nyumbani. Umombe msamaha mke wako. Kitu ulichomfanyia si kitu kizuri. Haikubaliki kabisa. Mimi ni mwanamke, nimeolewa. Hivyo nina uchungu. Mama yake mdogo alimwambia George alikubali kwa atamomba msamaha. Akujua mama yake anamaanisha nini? Bado alikuwa hajajua maneno ambayo mke wake alikuwa kayasambaza lakini hakutaka kumwambia chochote. Alimwacha abaki na alivyokuwa akiamini. Hakutaka kumtangazia mke wake kama malaya kwani angedharilika. Mama yake mdogo aliondoka. George alikuwa kachoka sana hivyo moja kwa moja alioga. Akala chakula cha mchana akaingia chumbani kulala. Mke wake aliporudi alikuwa bado kalala. Akumuamsha aliendelea na mambo yake mpaka alipomka mwenyewe. Umerudi saa ngapi? Alimuliza mke wake ambaye alikuwa amekaa sibleni anachezea simu. Ni maswali gani hayo sasa? Unaniuliza. Kwa nini hujui kazini huwa natoka saa ngapi? Alimjibu kwa hasira hakutaka hata kumgeukia wala kumsalimia mume wake. Afla ile kumuona mume wake basi alianza kununa. Alikunja uso kana kwamba alikuwa kufumaniwa. George hakutaka shari alienda kukaa pembeni yake alikaa kimya kama dakika tano hivi ndipo George aliendelea tena najua kuna makosa umefanya lakini inabidi uongee tena tuongee alianza huku akimshika mke wake mabegani ili amwangalie baada ya yeye kukaa pale kimya karibu yake mke wake aliangalia pembeni kabisa akiwa busy na simu yake kusikia hivyo alimgeukia mume wake kwa hasira sikiliza baba mimi sina cha kuongea umesikia ulichosikia Ukiamini ni kweli sawa. Ukuamini mimi sijali. Kama unataka kuombwa msamaha baba, sina muda huo. Kama unataka kuniacha basi niache. Mimi sina shida. Wewe si pumzi, eti ukiniacha nitakufa. Aliongea kwa hasira huko akinyanyuka na kuondoka. Aliingia chumbani hata mume wake alipomuita ili waongee hakujali. Alimwambia yeye mwanaume afanye anachotaka. Hali ya mule ndani ilikuwa mbaya mambo ya kununa ndio yakazidi kupita kiasi yani story mtaani ana alijua kuwa siku mume wake anatoka polisi yule dada naye alikuwepo kwa kwa alishatangaza kuwa walipanga njama kumsingizia kesi basi aliendelea kuwa pale wakati yeye mke wake yupo kazini awala alikuwa anamtoa mume wake polisi ingawa alijua kuwa ni muongo 
lakini ilimuuma sana kutokana na tabia zake mbaya kuna wakati alijisikia vibaya kufanya mambo yake alikuwa anataka sababu ya maana kumnunia mume wake lakini mara nyingi alikuwa haipati hivyo kununa bila sababu lakini baada lile tukio alikuwa hana namna alianza kulazimisha kuwa mume wake anachepuka na huyo mwanamke ndio maana alifuta kesi unajifanya umenisaidia kumbe ulikuwa unakimbia kukumbuka ilikuwa ni usiku wa manane Shapita miezi miwili tangu lile tukio kutokea ana alikuwa kamnunia mume wake mwanzo wake alikuwa anabembeleza sana lakini baada ya muda aliacha kabisa akawa anaingia na kutoka kihitaji kitu anamwambia dada wa kazi mume wake alimsikia lakini alijifanya kunyamaza akutaka maneno na mke wake alishasikia maneno kuwa yeye ndio alifumaniwa alishasikia fitina zote za mke wake lakini hakuongea kitu chochote unajifanya mpole ha uta kesi si watoto kumbe hakuna kitu nimemtukana ule mwanamke wako mnapanga mnipeleke polisi baba najua kila kitu ulimfungulia biashara ukampa mtaji umemtafutia maofisi mengine unafikiri mimi sijui unaona mimi mjinga sana <sighs> eti mnataka kusema mmenifumania aliendelea kuongea mpaka mume wake hasira zikampanda kaamka na kukaa hivi unaongea nini wewe mwanamke hivi una akili kweli kwa hiyo mimi nitembee na kile kitoto kweli umefanya umalaya wako huko umefanya mambo yako mangapi mmemtukana nimejaribu kukusaidia lakini una hata shukurani unataka nikufanyie nini wewe mwanamke unagombana na watu wako huko kila siku mimi nikusaidiaje unahusikaje wewe ndo kila kitu baba hivi unafikiri kwa nini nilimtukana unafikiri kwa nini niligombana kwa akili yako hiyo finyu unafikiri nimemtukana kwa sababu ya mchepuko i say mimi nigombane na mwanaume mwingine tena mna mbiana kabisa kwamba mume wa mtu nigombane mume wa mtu nigombane mwanaume wa mtu mimi wakati mimi nina mume wangu zile message nilimtukana kwa kuwa nilisikia anatembea na wewe mpaka ukamfungulie biashara na sasa hivi unamjengea hivi unafikiri mimi ni mwanamke wa namna gani kila siku unasema huna pesa familia na hudumia mwenyewe kumbe unaenda kuhonga huko unamjengea tena kabisa unamjengea mwanamke mpaka nyumba hivi una akili gani wewe ana alimgeuzea kibao mume wake alikubali kuwa kweli alimtukana yule dada lakini si kwa kuwa anachepuka bali kwa kuwa aligundua kuwa huyo dada anatembea na mume wake mogope Mungu mke wangu hivi ni lini uliomba kitu kakosa eh? unafanya kazi kweli lakini ni lini nilikwambia ununue hata chumvi hapa nyumbani umemokisha na weka mimi maji kisha na weka mimi chakula kikiisha kila kitu ni mimi hivi ni kweli unasema kwamba sihudumi mimi familia mke wake aliona aibu na kunyamaza kidogo lakini mwisho aliendelea simtaki yule dada sitaki awe analeta chakula kazini ana aliongea unamaanisha nini kama umtaki si ndio unaacha kununua chakula chake kwani umelazimishwa mimi siwezi kumuondoa kwani si mimi nile mweka unaweza ukitaka unaweza wewe ndio ulimwambiaje ukampa mtaji basi ndio utamondoa si utamondoaje lakini kama zikipita siku mbili hujamondoa mimi naondoka hapa nyumbani ndio sitaki tena mimi George alikuwa kachoka kumsikiliza bila kuongea chochote alijifunika na kulala zake walilala mpaka asubuhi kazini hawakusemeshana kabisa George alijua kuwa ni utani hakuhangaika hata kidogo kusema na wafanyakazi wa yule dada lakini baada ya siku mbili arirudi nyumbani na kukuta mke wake kaondoka na mtoto. Kalba hajakaa sawa alipigiwa simu na mama yake mdogo, alimwambia kuwa kuna kikao. Alienda kwa mama yake mdogo ambapo hapakuwa mbali sana. Alipofika alimkuta mke wake amekaa naonekana kama alikuwa analia. Alikaribishwa na hat- hakutakiwa kuongea. Ilikuwa kikao kikubwa bali alikuwa na mama yake mdogo na mume wake pamoja na mkewe. Mke wako kashatuambia upande wako. Sasa kila mtu aseme cha kwake hapa ili tuyamalize. Mama ongea, tuambie. Ulichotuambia. Ongea mbele ya mume wako na mume wako naye ataongea. Ana aliongea uongo. 
Alimwambia mama mdogo kuwa mume wake anamsaliti na huyo mwanamke walipanga kumsingizia kesi na kumfungulia mashitaka polisi. Kwa joji ulikuwa ni kama mshangao. Alikuwa na huyo mwanamke lakini hakuwahi kuwa na mahusiano naye hata kidogo. Kweli nilimtukana lakini nilimtukana kwa kuwa nimesikia anatembea na mume wangu. Niliamua kumuuliza tu kistaarabu lakini hakunijibu vizuri. Akanitukana, mume anauma mama. Mimi nikimjibu basi ndio akapanga na mume wangu eti nionekane kama nilikuwa namtukana kwa sababu ya mume wa mtu. Alikuwa anaongea huku analia. Alidanganya bila kupepesa macho kwa upande wa George hakusema mabaya mke wake. Alikubali tu kumsaidia huyo mwanamke lakini akasema kuwa hajawahi kutembea naye hata siku moja. Nilishawahi kumsaidia kama rafiki lakini hajawahi kuwa mwanamke wangu hata siku moja. Alisema kibao kilishamgeukia mke wake alianza kulalamika yeye hivyo watu walikuwa namwamini yeye zaidi. Rafiki ndio umfungulie biashara. Kwa nini kila ki, kifanya kitu anakwambia? Na nina message zenu kibao. Unafikiri mimi ni mjinga eh? Najifanya kuitana huko eti katikati watu wanafanyaje fanyaje eh mnakulana huko Eni mimi sitaki hata kukuelewa hapa Mama mdogo alimsii sana kwanza alishangaa kwani wakati anakuja alijione ugomvi mdogo tu Kwa lakini ghafla ana akao anataka kuondoka anadai talaka na kusema kuwa hataki kuendelea kuishi na mume wake Basi kama ni hivyo ngoja mimi niondoke. Wewe ni mwanamke, siwezi kukuacha uzurule na mtoto sehemu nyingine. Mimi nitaondoka na kukuacha ya nyumba. George alimwambia mke wake. Ana hakutaka. Wewe ujinga, nani afanye? Nyumba ni yako. Mimi sitaki, nahitaji uhuru wangu mimi. Naondoka, na kama shida ni mtoto basi chukua. Wewe ni mwanao. Unamtafuta mama mwingine. Si una mwanamke tayari wewe? Mchukue mpeleke. Si utaki mzurule na mwanao. Mchukue mimi simtaki. Lakini inakuachia nyumba mke wangu. George alimbembeleza. Aliomba msamaha sana lakini mke wake alikataa. Alimwambia anaondoka na mtoto haondoki naye. Aliondoka kweli hakumwambia kuwa anaenda wapi lakini alimwachia mtoto na kuondoka zake. Ah, Suliniambia so utamwacha mke wako uje tuishi na wewe. Sasa mbona kila siku unaenda kwake? Mimi nimemwacha mume wangu, nimeacha na nina mimba yako lakini bado upo na mke wako. Nataka umwache mke wako, kama haumwachi mimi nampigia simu kumwambia kuwa tuko wawili. Ilikuwa ni usiku, Ana na Hamis walikuwa wamekaa wanakula chakula cha usiku. Glasi ya maziwa ilikuwa mkononi. Walikuwa wamekaa huku wanaangaliana. Hamis alimwangalia Ana kwa hasira uso wake ulibadilika. Alishukua ile glasi ya maziwa na kuirusha ilipiga ana kichwani katikati ya utoso ana alipiga kelele za maumivu alipasukia na damu kuanza kutoka We fara unataka kunipanda kichwani mazoezo na mke wangu sitaki kama umezoea kumchezea huyo mbuzi sio mimi eti umpigie mke wangu tena nikijua hata una namba yake kwenye simu yako na kuua wewe mbwa nipe hiyo simu Nipe hiyo simu malaya mkubwa wewe. Mbwa kabisa. Nipe hiyo simu. Hamisi aliongea kwa hasira huku akinyanyuka, akujali kelele za maumivu za Ana. Alifuata simu yake na kuingia aliangalia majina kuona kama kuna jina la mke wake na hakuona. Kuna bahati ningekuwa kabisa mbwa. Unajua mke wangu nimetoka naye wapi? Umekuja tu chupi chupi vyako hapa unataka kuniharibia ndoa yangu. Yaani umwambie Mko wawili, wawili ni nani? Wewe si malaya tu, nimekuchukua. Unadhani una hadhi ya kuwa na mke wangu? Yaani ni kuoe wewe. Mtu mwenyewe umemkimbia mume, eti nje ni kuoe, alafu hebu ngoja kwanza. Alishtuka badala kuangalia majina aliandika namba ya mke wake kwenye simu ya Ana na kupiga. Alishangaa kuona namba ya mke wake imesaviwa jina la dada wa Ana. Aliyakikisha mara mbili na kukuta kweli ni namba ya mke wake lakini imeandikwa jina la Ana. Nilijua tu, yani nimekulamba bure miezi mitatu tu na unataka kuniharibia ndoa yangu. I say unijue. Alichukua simu ya Ana na kupiga chini. Alivunja na kukikanyaga kanyaga haraka sana alichukua Ana simu nyingine na kuifanya hivyo hivyo. 
akatoa laini na kuzitafuna tafuna kazi tupi ya mbali. Sitaki uwe na simu. Mimi ni mwanaume wako. Nikitaka kuwasiliana na wewe nitakuja nyumbani. Sitaki uongee na mtu yeyote kama ni mambo ya ofisi ni ya ofisi. Sitaki mtu akupigie simu. Sitaki uwe na simu. Mimi ni mwanaume wako nikitaka kuwasiliana na wewe hata kama ni kutoka. Yaani hata kama usikima mama yako amefariki, ni lazima nikuruhusu mimi. We ni malaya. Nikikupa uhuru utakuja kuniacha. Sitaki chochote. Nimemwambia sitaki. Hata kama ukiwa na tabia nzuri, basi nitakununulia simu. Lakini kwa tabia hizi hapana. Kama utaki kukubaliana na masharti yangu, basi ondoka. Siwezi kukupangishia nyumba alafu ukaifanya dangulo. Au kwa kuwa unakielimu vidigri kidogo viwili ndo unajifanya kuwa na akili zaidi yangu. Mimi ni na akili kuliko wewe. Na wewe ndio mwanamke. Uwezi kunipanda kichwani mimi. Yaani wanawake wengi wanaonyenyaswa wanakuwa ni mateja. Wanajichukia na kuto kutambua thamani yao. Hata ukiwapenda vipi hawauoni upendo huo kwa kuwa wao wenyewe wanajichukia. Dada, jifunze kujipenda mwenyewe kabla ya kuwa teja wa manyanyaso. Shika namba yangu kama mtu yote akikusumbua nitafute mimi. Hizi ni kesi za kijinga sana. Na uzoefu wangu inawezekana hata mume wako anatembea na huyu mwanamke. Chunguza sana. Mimi ni askari. Najua haya mambo yanatokea. Hamis alimwambia Ana ilikuwa ndo mara ya kwanza kukutana. Ilikuwa ni kituoni siku ambayo Ana alikuwa kakamatwa baada yule dada kumuombea msamaha na kukubali kuvuta kesi. Aliondoka na gari la mume wake. Lakini kabla hajatoka kituoni kabisa Hamis alimsimamisha. Kwanza alidhani labda anakaa kurudishwa tena lakini alipewa kikaratasi ambacho kina namba ya Hamisi. Hamisi alikuwa ni askari tu kawaida, hakuwa na cheo chochote lakini alikuwa na muonekano wa kibabe fulani hivi. Nashukuru sana kaka. Ana alipokea huku akitetemeka alikuwa ameponea chupu chupu kuingia mabusu na alikuwa kweli anaogopa. Hakikisha unanipigia. Nipigie ukifika nyumbani ili nihakikishe kwamba kama uko salama. Okay, poa. Polisi wana kawaida kumkamata mtu baada ya kumwachia, hakikisha unanipigia. Hamisi alisisitiza, Ana aliondoka lakini alipofika nyumbani kitu cha kwanza kilikuwa ni kumpigia Hamisi, waliongea kidogo lakini baada ya hapo Hamisi alikuwa na namba yake na kila mara alikuwa anampigia na kumjulia hali. Alikuwa akimuuliza kuhusu ndoa yake, kujua anaendeleaje na kila kitu, alikuwa kama rafiki kwake. Lakini alikuwa ni mtu wake kup mpotezea muda hivi na baada ya muda alikuwa hawezi kulala bila kuongea naye. Ile kipindi chake chote wanaongea Hamisi hakuwahi kumtongoza. Kumwambia kuwa anampenda zaidi ya kumjali na kumsistiza hata hakutaka kuonana naye. Kila wakati Ana alipotaka kumuona alitafuta sababu ya kuwa bize. Alikuwa kama vile anamkwepa. Hali hiyo ilimuumiza sana hali ya kuonyesha kana kwamba atakiwi yani wanaume kuto kuwa anamtaka kutomnyenyekea elimchanganya sana alianza kumkumbuka Kelvin namna alivyokuwa ngumu kuonana naye namna ambavyo alikuwa hajali namna ambavyo alikuwa anajilazimisha kwake siku moja alishindwa kuvumilia alimpigia Hamisi simu na kumomba aje nyumbani kwake alimvuta vuta mwisho Hamisi uzalendo kamshinda alikubali yaisha wakaingia chumbani wakawa wameshikana shikana Tayari Hamisi alishaishika kabisa na alikuwa tayari kufanya mapenzi. Walivua nguo na kupanda kitandani. Wakati huo ume wake ulikuwa umesimama lakini ile anapanda kitandani tu anataka kuingia basi akajikuta anakojoa. Anafika kileleni na kumkojolea mapajani. Hata hakuingia ndani. Baada ya hapo ume ulilala kabisa ana alijitahidi sana kumshtua lakini hakuna kitu. Alimshika shika we lakini hakukuta kitu chochote. Jisiki vizuri. <laughs> Ame nilazimisha. Ndiyo mana sijisiki vizuri. Siku jenda, siku nyingine tutafanya vizuri. Sawa eh? Amis, alijitia kwa aibu. Mwanamke mzuri alikuwa melala mbele yake. Yani alikuwa kila kitu kiko tayari. Lakini umeoki ulishindwa kabisa kumamishia popo. Pira, alipiga kidogo tutahari alikuwa kakata pumzi wanjani. <laughs> Isame, najo ni uoga kwa kuwa umekuja kwangu. Mimi nadhani tupange siku nyingine tuonane. Nahitaji kuwa na wewe karibu. Tunahitaji muda mrefu wa maandalizi. Alimwambia huku akivaa nguo zake kwa aibu, Hamisi alikubaliana na yeye. 
alimwambia kuwa atajipanga wakati mwingine na watafanya vizuri zaidi alivango zake na kuondoka aliondoka kabla mume wake hajaja Hamisi alipenda kuongea lakini hakupenda vitendo muda mrefu kwepa kumuona kwa kuwa alijua kuwa ana matatizo ana matatizo na alikuwa mzuri sana mdomoni alikuwa anachepuka kwa mdomo anachati naye anamuomba picha za maongo yake lakini kwa maneno matamu alimpagaisha ana hata kabla ya kuonana naye kamwambia vitu vingi ambavyo alikuwa anapenda na kuweza kuvifanya lakini hakufanya hata kimoja siku alipokutana alikuwa ni tofauti kabisa baada ile siku ana alikuwa hana hamu sana ya kumuona alikuwa anampigia simu kila wakati anapanga kuonana lakini anamzuga tu au nani wakati mmoja alilazimisha mume wake alikuwa anaumwa hivyo alijua hawezi kutoka alipanga kuonana na Hamisi mchana kwani Hamisi shamwambia kuwa ameona hawezi kulala nje ya nyumba kwake kwani anamheshimu sana mke wake ana alilipia hoteli kila kitu ingawa alijua kuwa siku hiyo Hamisi anaweza asifike lakini alikuwa hana namna alilazimisha tu Hamisi alimtandika kofi ule msuguano wakati wa kutaka kufanya mapenzi ule mchanganya alishajiandana aliona kama anacheleweshwa we mpumbavu sana yani umeniita hapa ili tufanye mapenzi alafu unanibana bana mbiguu mjinga kabisa we. kama utaki unasema malaya mkubwa we. mtu mmekutana nawe kwa sababu ya malaya halafu unajifanya utaki alimwambia kwa hasira huko akiendelea kumpiga alimpiga sana baadaye alitaka kufanya mapenzi yeye lakini hakufika popote ume wake ulilala na kubaki mpole kabisa Sui nini kimetokea? Nisamehe, nisamehe bwana. Ni hasira tu lakini mimi si mpigaji. Sipigi wanawake. Nisamehe. Naomba unisamehe. Baada ume wake kulala na kushindwa kufanya tendo la ndoa, alianza kuona aibu wanaume wote. Umaridadi wote ulimuishia. Zile nguvu za kupiga ziliyeyuka alibaki kama mnyonge. Kama kifaranga cha kuku kilichokoswa na mwewe au kilichonyeshewa na mvua. Usijali mpenzi. Mimi ndio mwenye makosa. Mimi ndio nile kukatalia kuingia. Ana alijifanya kumuelewa kumuonekana wa nje hamisi, alionekana kama mwanaume barubaru, mtu ambaye anaweza kwenda round hata mbili Lakini kazi yake ilikuwa ni hafifu sana hata round moja kumaliza ilikuwa ni tatizo. Pamoja na hayo yote lakini bado Ana alimpenda. Siku hiyo waliongea tu kidogo kisha kwa aibu hamisi aliondoka kisingizia kuitwa kazini. Ana aliendelea kumtafuta Hamisi lakini alikuwa anakwepa kwenye simu. Walikuwa wanaongea kutumiana video za uchi kupigana video call yani mpaka usiku wa manane. Wakati huo Ana alikuwa haongei na mume wake. Alikuwa kajifanya kumnunia hivyo mara nyingi alikuwa chumba cha wageni akiongea au kuchati na Hamisi. Hivi wakati unaongea na mimi mke wako anakuwa wapi? Siku moja Ana alimuuliza. Tumetenga vyumba. Mke wangu na mimi tunagombana kila siku. Mke wangu mimi ni malaya, simuamini na hisi ana wanaume wengi. Hivyo nimeamua kabisa kuishi naye kwa sababu ya watoto tu. Alimwambia, "Ni kweli walitengana vyumba, ni kwa sababu mke wake alikuwa malaya au kweli hamuamini Hamisi. Alikuwa akimkwepa mke wake. Tangu mke wake alijifungua mtoto, pili alikuwa hana hamu kabisa kufanya mapenzi. Kama mwanzoni alikuwa na matatizo kidogo lakini mke wake alipojifungua alishindwa kabisa kufanya tendo la ndoa." Alikuwa kifanya kidogo tu anashindwa. Yaani alikuwa anamtumia mtoto kama ngao. Alimlazimisha kulala na watoto ili mke wake akiomba mechi basi yeye husema huwa hawezi kufanya mapenzi mbele ya mtoto. Mke alimhamisha mtoto lakini bado hali ilikuwa ni hivyo hivyo. Kufanya tendo la ndoa kwa ilikuwa ni mara moja moja sana kwa mwezi. Tena akimeza dawa na wakati mwingine hata akimeza uume wake ulikuwa bado hausimami. Hivyo kuishia kugombana na mke wake bila sababu yoyote na kumhama kitanda. Natamani ingekuwa na mke wake. Hivi mwanaume kama wewe anakusalitije? Kweli nimeamini kuwa sisi wanawake ni mashetani. Ana alimwambia kwa namna fulani alimwamini Hamisi na kuamini kuwa mke wake ndio mwenye matatizo makubwa sana. Natamani hata sasa hivi ningekuwa mke wako nikutunze na nikuonyeshe maana mapenzi lakini wewe ni mwanaume hivi kwa nini umwachi mimi ningekuwa mwanaume huyu mbuzi wangu ningemwacha lakini sina namna yani sijui ni kuambie nini huyu mwanaume nilikubali kuolewa naye kwa sababu tu ya hasira nilikuwa nimeumia kwa kuacha na ex wangu la sivyo nisingemuoa alilalamika kulikweli 
waliendelea kuchati na kupeana message za kushawishi miili yao. Mwisho akasema naenda kuekana. Anatuweza wote wawili? Mume wake hakujibu chochote. Alishia kumziba masikio mtoto akamwacha akatoka. Alifika na kumkuta Hamisi kashajiandaa kwa ajili yake. Alifika na bila kufanya maandalizi yote baada ya kushikana shikana. Hamisi aliingia. Safari hii aliweza kuingia lakini hakukaa muda mrefu. Alikaa kama dakika mbili akamaliza. Ah, umeridhika? Alimuuliza. Alikuwa kichika chika kwa aibu. Leo umefurahi eh? Alimuuliza tena kabla ya kujibiwa kwa, kwa mikwaju ambayo ana alikuwa amezoea. Hasa mume wake pale alijiona kama vile hajeguswa. Alikuwa kama vile kashashi kwa shikwa tu na kuachwa. Hakuhisi chochote lakini akikumbuka kipigo cha siku ya kwanza alilazimika kukubali. Imeridhika, leo nimefurahi sana. Aliongea kwa kulazimisha sauti iwe ya furaha na mshawasha lakini hakikuwa hivyo. Sasa kama umefurahi, mbona sikusikii? Kaka. Alimuliza. Kaka, ndio nini? Alijifanya kutokujua. Kupiga kelele mwanamke akifika kileleni, unajifanya ujui? Ina maana wewe hujawahi kufikishwa kileleni? Hujawahi kusema ga? Alimuliza. Ana alimwangalia na kuona kama hasira zake zina panda hivi yeni alimwangalia alimkata jicho akamwambia nilishawahi hata wewe umenifikisha lakini shida ni kuwa mimi si mtu wa sauti nafika kimya kimya alimwambia hapo hasira kidogo zilipungua njoka hapa alimwambia alimvuta upande wake wakawa wamekaa wanakumbatiana najua hujaridhika sana lakini mimi siko vizuri nadhani ni kwa kuwa sijazoea kutembea na mke wa mtu. Mimi nikiwa na mke wangu naenda hata round kumi yani ni yeye tu mwenyewe anachoka. Siju nini kimenitokea kwako? Wewe ndio mwanamke wangu wa kwanza kuchepuka ndio maana nilikuwa naogopa kuonana na wewe ila naamini kuwa ukimwacha mume wako nitakupangishia chumba nitakuwa nakupa kila kitu alafu utafurahi. Alimwambia. Kuishi pamoja kivipi? Wewe si una mke. Mimi sitaki kuelewa mke wa pili. Siwezi kubadilisha dini kuwa Muislam hapana mambo ya wake wawili sitaki Hana aliongea huko akimwangalia kuna kitu kilikuwa kinamvuta kwa hamisi ingawa alikuwa hajui kuwa ni kitu gani Najua ni mke lakini nataka uh, nataka mke wangu nataka kuwa wewe yani nataka kuwa na wewe nataka kuwa huru na wewe nikiwa huru na wewe bila shaka yani sitakuwa nitakuwa siwazi kuwa na mke wa mtu Nina uhakika nitakuwa nafanya vizuri. Alimwambia kwa upole ana alikataa lakini baada kuondoka pale na kurudi kwa mume wake, alianza kubadilika. Alianza kubadilika kuli kweli. Hii ndio furaha unayozungumzia? Alimuuliza huku akimuonyesha video aliyokuwa katumiwa. Iko ni video ikimuonyesha ana akiwa uchu wa mnyama. Alizidi kumchukia mume wake kila akimpigia simu hamisi kutaka kuonana naye alimwambia kuwa hawezi kwenda kuonana naye kama hajaachana na mume wake. Alikuwa anasumbua akimwacha yuko tayari kumlea mtoto wake. Siku moja hamisi alienda kumuonyesha nyumba, alimwambia kumpangishia nyumba ili wawe wanakaa. Baada hapo ana alihisi kuchanganyikiwa. Kuna kitu kilikuwa kama kinamwasha. Aliamini kuondoka na kwenda kuishi kwa hamisi. Mwisho aliamua kuchukua mtoto wake na kwenda kwenye vyumba ambayo alionyeshwa, alimpigia simu Hamisi na kumwambia, lakini alipokuja alimkuta na mtoto alimwambia amrudishe kwanza mtoto ndipo wazoeane. Nikiwa namuona mwanao, sitafanya chochote. Ini subiri tuzoeane kwanza ndio utakuja kumchukua. Hamisi hakumtaka mtoto kwa kuwa alidhamiria kuishi naye. Alipokataliwa kuishi na mtoto ndio akaenda kwa mama yake mdogo na mume wake kujifanya hataki ndoa. Lengo lilikuwa ni yeye kumwachi mtoto pale kweli alimwacha na kwenda kuishi kwa Hamisi kama mke na mume. Najua unajiuliza sana hivi kuna wanawake kweli wanamna hii? <laughs> yes wapo. Tena wengi wananisoma. Mateso ni kama dawa ya kulevya. Ukishaanza kutumia ni ngumu kuacha. Yaani hata kama ukipewa amani kuna wakati unakuja tena. Yaani tena ulevi wa madawa. Ukimpa chakula bila dawa anaweza kutoroka kufuata dawa nyingine. Hali ya ana ilikuwa inabadilika siku hadi siku. Alikuwa ni mtu wa kulialia. Hamisi alikuwa anamnyanyasa, anampiga mara kwa mara. Kila kipata pesa alikuwa anamlazimisha kumpa ingawa alimwambia kuwa 
atamwacha mke wake lakini hakufanya hivyo. Hakuwa tayari kabisa kumwacha mke wake katika kipindi chote hicho. George hakuwahi kuwa na mwanamke mwingine. Kila siku walikuwa na kutana kazini. Alijitahidi kuwa karibu naye lakini Anne hakumkubalia. Alikuwa anamkwepa kabisa. Unatakiwa kurudi nyumbani pamoja na yote lakini wewe ni mke wangu. Ni mama wa watoto wangu. Sipendi kukuona ukiteseka. Najua unaishi na mwanaume na najua anakutesa sana. George alimwambia, "Walikuwa ofisini. Walikuwa ni muda wa chakula ofisini kwake. Ana hakuwa na mtu mwingine alimfuata muda huo kwa kuwa alitaka kuongea naye. Alijua kuwa hakuna muda mwingine ambao angeongea na Ana kwa kuelewana zaidi ya huo." Maisha yangu hayakuhusu Niwe naishi na mwanaume au naishi peke yangu lakini maisha yangu hayakuhusu. Pata mambo yako. Wewe ni mwanaume, tafuta mwanamke mwingine. Mimi nina furaha na maisha yangu. Ana alimjibu kwa hasira hakutaka kuongea naye kabisa. Na furaha na maisha yangu. Sikutaki ni na maisha yangu. Ni mwanaume wangu, ananipenda na sina mpango wa kurudiana na wewe. Aliendelea kuongea. George alimsogelea, alimsihi kisha akatoa simu yake na kumuonyesha. Hii ndio furaha yako. Dofro na zungumzia. Alimuliza huko akimonyesha video aliyokuwa akatumiwa. Ilikuwa ni video ikimonyesha Ana akiwa uchi wa mnyama kwa kicheza kumkatikia mwanaume ambaye hakuonekana. Lakini hakufanya hivyo mapenzi alikuwa anacheza huku kapigiwa na kulazimishwa kukatika viuno huku akibadilisha staili mbalimbali. Hii ndio unaita furaha. Kwa nini unajidhalilisha hivi mke wangu? Umekosa nini kwangu? Alimuliza. Umepata wapi? Ana alimuuliza huku akitetemeka kwa uoga. Alimwangalia mume wake kwa aibu kwani si kitu ambacho alitegemea kuwa kinamtokea. Hamisi alikuwa anampenda sana kumdhalilisha. Alikuwa anamuomba pesa na kikataa anampiga. Siku moja alimlazimisha kucheza akiwa uchi kisha akamwambia kuwa asipofanya vile hatomchukulia mkopo kazini. Bosi atazisambaza hizo picha kwa kila mtu ofisini kwao. Ana alikuwa na mawazo sana alianza mchakato wa kujaza fomu kuchukua mkopo lakini kabla kutoka Hamisi aliona kama anacheleweshwa hivyo akamtumia picha na video mume wake huku akimtukana Ishu sio nimeipata wapi Ishu ni kwa nini unaendelea kuishi na mtu kama huyu Kwa nini bado unadhalilisha namna hii alimuuliza Ana hakuwa na jibu zaidi ya kulia alimwambia kila kitu kwa anachotaka huyo mwanaume ni milioni 16 kumwambia achukue mkopo ili ampe. Hakuna haja kuchukua mkopo. Hata sambaza picha zako. Mimi ni mtu wa mwisho kunitumia hizi picha. George alimwambia. Utafanya nini? Mimi nataka tu nimpe hiyo pesa ili tuachane. Sitaki kudhalilishwa. Hata kama kakutumia wewe unafikiri anashindwa kuwatumia watu wengine? Alimuliza. Najua anaweza, lakini naomba niruhusu nikusaidie. Yule mwanaume ni askari. Najua namna ya kudili naye. Ninachotaka ni wewe kubadilika nataka kukusaidia kwa kuwa bado na kupenda na wewe ni mama wa watoto wangu. Hivyo siwezi kuona unabadilika au nadhalilishwa nikakuacha. Mtoto wetu akikuwa na kuona hizi picha itamwathiri sana. Ana alikuwa na uoga sana. Hamisi alikuwa akimtishia mara kwa mara kwa akimwacha atamfanyia kitu kibaya ingawa alishachoka kupigwa na kudhalilishwa lakini hakuwa na ujasiri wa kwenda kumwacha. Alihofia ukidhalilishwa George alimwambia kuwa hata mfanye kitu chochote anachokitaka ni kujua kuwa kama anahitaji msaada wake au la. Alimwambia anahitaji msaada wake. Hapo George alichukua simu yake na kupiga namba fulani. Tari, naweza kuendelea. Aliongea kisha akarudi ofisini kwake alimuomba ana kurudi nyumbani kwake lakini hakuwa tayari. Bado alitaka kujua kuwa ni kitu gani kitatokea kwa Hamisi. Bado alikuwa na muogopa. Alirudi jioni hakumkuta, alimpigia simu lakini simu yake haikupatikana. Alimpigia simu rafiki yake ndipo alimwambia kuwa Hamisi alikuwa mahabusu. Alikuwa amekamatwa kwa kosa la kupokea rushwa ya shilingi milioni mbili. Jioni hiyo hiyo kuna watu walikuja nyumbani na kukagua kila kitu waliangalia kama Hamisi kuna vitu aliacha nyumbani au kukuta chochote lakini baadaye George alimpigia simu na kumwambia kuwa wamefika nyumbani kwake na ku kuta flash disk ambayo alikuwa na picha nyingi za uchi za wanawake pamoja na yeye akakuta kwenye laptop ambayo alikuwa anamrekodi mpaka mke wake hiyo kesi itamsumbua sana kwani si kesi ya kutungwa ni kweli alikuwa anataka kupokea rushwa 
na ni kawaida yake na hakuna mtu wa kumsaidia. Yani ni kwamba akitoka huko hata kazi sidhani kama atakuwa naye. Alimwambia akidhani kuwa atafurahia lakini kwa upande wa Ana ni kama kuna kitu kilimchoma. Alijisikia vibaya na kukata simu hata mume wake alipompigia hakupokea. Kesho yake hakwenda kazini na mume wake alipompigia simu alisha kumkatia. Alienda polisi na kufuatilia kuhusu hamisi pamoja na yote hayo lakini bado alikuwa anampenda huko alikutana na mke wake. Walikuwa na Juana waliangaliana kwa hasira lakini hawakumsemesha chochote. Hakuruhusiwa kumuona. Aliondoka akiwa na hasira kwenda kazini alimfuata George na kumwambia Nilichokuwa nataka mimi ni kuchukua picha zangu za uchi tu lakini si kumfunga nataka umwachie nataka umwachie hiyo kisi ni ya kutengenezwa aliongea kwa hasira George alikuwa hajali Nilikuuliza kama unataka msaada wangu ukasema ndiyo imeshatokea mimi siwezi kukusaidia tena Alijibu kwa hasira kidogo kwani alishachoka kumvumilia Istoshe haya ni maisha yako Nimekuvumilia sana mpaka na jiona mjinga. Sikutaki tena. Kama umeamua kuwa malaya, kuhangaika na wanaume wanaokunyanyasa, basi mimi nimeamua kuchagua maisha yangu. Sitaki tena kusikia chochote kuhusu wewe. Nitalea mwanangu na sikuhitaji tena. Ondoka. Aliongea kwa hasira lakini ana hakujali. Walishia kutukanana lakini George hakurudi nyuma. Siku iliyofuata alienda ustawi wa jamii ili kutafuta barua kumruhusu kwenda mahakamani kuchukua talaka. Tangu mwanzo Ana alidai talaka lakini yeye ndio alikuwa anazuia. Ana aliitwa na kuambiwa kuwa mume wake hakubali kumpa talaka. Walikubaliana kuachana hivi wakapewa barua na kwenda kufungua kesi mahakamani ya kuachana. Mwanzo Ana aliona kama kawaida hakujali sana. Lakini hata kabla kesi ijaanza aligundua kuwa alikuwa na ujauzito. Kwa vivyote vile alijua kuwa mimba ni ya hamisi. Alisidi kuchanganyikiwa alijaribu kuitoa lakini ilishindikana na kabla hata hajakaa vizuri alisimamishwa kazi ligundulika kuwa pesa nyingi sana ilikuwa anaiba wakati anaishi na hamisi alikuwa kimdumia kila kitu hakuna pesa hivyo alikuwa kiba kazini alisimamishwa kazi kwa ajili ya uchunguzi baada ya kuona hivyo alionywa na kuanza kuomba msamaha George hakuwa tayari kumsamehe mpaka siku moja alipopigiwa simu kuwa mke wake Alikuwa amekunywa sumu ili kujiua. Alikuwa kalazwa katika hospitali. Aliamua kufuta kesi ya talaka akamchukua mke wake na kuanza kuishi naye. Lakini ukweli ni kuwa Anne hakunywa sumu, alikunywa vidonge ili kutoa mimba lakini vilimzidi kukua. Alikuwa na matatizo na mume wake. Kila mtu alidhani kuwa amekunywa sumu. Walianza kuishi tena kama mke na mume. George alimsaidia kulea ile mimba mpaka akajifungua. Toto alifanana na hamisi. Bila sababu ana alimchukia sana yule mtoto hata kumnyonyesha alikataa. Alifikia kipindi hata akiamka usiku na kulia alikuwa afanye chochote zaidi ya George kuamka na kumbembeleza mtoto mpaka kalala. Kesi ya hamisi ilishia juu kwa juu lakini alihama kabisa na hakujua hata kama ana aliwahi kuwa na mimba yake. Aliondoka na familia yake. Ana alifukuzwa kazi na sasa hivi mama wa nyumbani tu kwani kila biashara anayojaribu kufanya inashindikana. George alimsamehe na anamlea mtoto wa Hamisi kama wa kwake. Yeye ndio anamhudumia na kumjali kwani ana hampendi, hataki hata ukaribu naye. Kelvin alifanikiwa kupata mtoto mmoja na aliwahi kumtafuta ana kumuomba msamaha. Paka sasa wanaongea ingawa George hafahamu kitu chochote. Msikilizaji, huu ndio mwisho wa simulizi yetu iliyokwenda kwa jina la Isamehe kwa kukuoa mke wangu. Usihitu kuendelea kusubscribe, ku like, ku comment na ku share ili uwe wa kwanza kupata simulizi zetu mbalimbali. Simuliaji wako ni mimi Emmanuel Chilimo. Instagram napatikana kama Emmanuel Chilimo. Asante. Nikutakie wakati mzuri wa usikilizaji wa simulizi mbalimbali ambazo zinakujia. Kila itwapo leo. Asante.